നമുക്ക് സംവാദം ഭംഗിയായി നടന്നാൽ കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്കൂറായിരിക്കും സംവാദത്തിൻ്റെ സംസാര സമയം കിട്ടുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരാൾക്കും ഒന്നര മണിക്കൂർ അടുത്തയാൾക്കും വീതമാണ് കിട്ടുക അത് സംവാദമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഓരോരുത്തർക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ സംസാരിക്കുന്നു രണ്ടു പേർക്കും അവരുടെ വിഷയം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം തുടർന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് വീതം നാല് പ്രാവശ്യം ഓരോരുത്തർക്കും മാറി മാറി സംസാരിക്കാം ഒരാൾ പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നു മറ്റേയാൾ പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആൾ പത്ത് മിനിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ആദ്യത്തെ ആൾ പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് വീതമുള്ള സെഷനായിരിക്കും അവിടെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സമയത്തൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ കേൾവിക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ചോദിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേപ്പർ കിട്ടും ആ പേപ്പറിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എഴുതി ഇവിടെ മോഡറേറ്റർ ഏൽപ്പിക്കണം മോഡറേറ്റർ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് അതാത് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് താഴെയും എഴുതണം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനാണ് പിന്നീടുള്ള മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത് അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരാൾ മറുപടി പറയുകയും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുത്തയാൾ മറുപടി പറയുകയും പിന്നത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യത്തെ ആൾ മറുപടി പറയുകയും പിന്നത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നാലായിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിക്കുന്നു അയാൾ തന്നെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായി മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം ആ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് രണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടുപേരും മാറി മാറി മറുപടി പറയും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സെഷൻ നടക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഈ സെഷനുകൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നതല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചർച്ച ക്രോഡീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഈ സംവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആദ്യഘട്ടത്തിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും വലിയ വിശദമായ സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതൊരു സംവാദമായതുകൊണ്ട് സാധാരണ സംവാദങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഒമ്പത് മണി ചർച്ചയ്ക്കുള്ള രാത്രി ടി വി ചർച്ചകളാണ് അതിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ ഗൗരവമില്ലാത്തതും വാക്കുകൾ എറിഞ്ഞ് ജയിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു ആഴത്തിലുള്ള വിജ്ഞാന സംവേദന രീതിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് പരസ്പരം അറിവിൻ്റെ ഒരു വിനിമയം നടക്കുന്നു അത് കാണികൾ മാത്രമല്ല പരസ്പരവും സംവാദകർ പരസ്പരവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില മര്യാദകൾ എപ്പോഴും പാലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഹത്യകൾ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയായിരിക്കും ആശയങ്ങളെ വിമർശിക്കാം ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായ പരിഹാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ സംവാദകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് അതിൽ കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വരും എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇതേ ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെ ഇതേ അച്ചടക്കം തന്നെ കാണികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാണികൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മോഡറേറ്റർ തീർച്ചയായും ഇടപെടും അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയോ കമൻറ്റുകൾ പറയുകയോ ഒന്നും ദയവ് ചെയ്ത് അരുത് അതൊന്നും ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല സംവാദം ഒരാൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ മറ്റേ സംവാദകനും ഇതുപോലെ ഒരു തരത്തിലും ചർച്ചകളിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംവാദമാകുമ്പോൾ ആ സംവാദത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പൊതു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ സംവാദകരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പറയുകയാണ് ആശയങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുക യുക്തിയുടെയും തെളിവുകളുടെയും അറിവിൻ്റെയും പിൻബലത്തോടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക അത് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക സാധാരണ ഇത്തരം സംവാദത്തിലുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധരിപ്പുകളുണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധരിപ്പുകൾ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഇന്നയാൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള അങ്ങനെ അനുഭവ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അനുഭവ കഥനങ്ങൾ ഒരു ഗൗരവമുള്ള ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ തെളിവായിട്ട് നമുക്ക്
ആധികാരികമെന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളെ കോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികത ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ആധികാരികം എന്ന രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ആധികാരികത ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള സംവാദത്തിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ വൈകാരികമായി മാറുക സംവാദത്തെ വൈകാരികമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാണികളെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ വൈകാരികം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആശയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളിലെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ വൈകാരികത ഉത്തേജിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് സംവാദത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സംവാദത്തിൻ്റെ ആമുഖമായി പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെഷനുകൾ രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ടാവും ആരാദ്യം സംസാരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോസ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ അതായത് ആര് സംസാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് വീതമുള്ള നാല് സെഷനുകൾ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് മാറി മാറി അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിനുള്ള സമയമാണ് പിന്നീട് പിന്നെയുള്ള മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത് കാണികളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടികൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആശയങ്ങളുടെ വ്യക്തത വരുത്തുന്ന സംവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവർക്ക് അവരുടെ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം സമയക്ലിപ്തത വളരെ കഴിയുന്നതും ക്ലിപ്തമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു വാണിങ് തരികയും ആ ഒരു മിനിറ്റ് തീരുമ്പോൾ കൃത്യമായി നിർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സംവാദത്തിലേക്ക് കടക്കാം സംവാദം ആരംഭിക്കാം ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ധാരണ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രവിചന്ദ്ര മാഷ് തന്നെയാണ് മാഷ് ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജൈവകൃഷി ശാസ്ത്രീയമോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എൻ്റെ നിലപാട് ഇതാണ് ജൈവകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതിയല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് ജൈവകൃഷി എന്ന് അതിന് മുന്നേ കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ എൺപതുകളിലൊക്കെ സ്കൂളിങ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാൻ കഴിയും അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിലൊക്കെ മുഴുങ്ങിയിരുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് അരി എവിടെ തുണി എവിടെ പറയൂ പറയൂ സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അരിയും തുണിയും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അല്ലാതായി നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷിരംഗത്തെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യലഭ്യത ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ ഒരു പശ്ചാത്തല വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഒരു വിവാഹ കത്ത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ രണ്ട് ഒരു നായർ തറവാട്ടിലുള്ള രണ്ട് പേരുടെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കത്ത് സാധാരണ ഇതിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം എൻ ബി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വരുന്നവരെ ഗസ്റ്റിനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിറക്ഷനാണ് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം റേഷൻ അരി കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരിൽ അധികം ആൾക്കാരെ സദ്യക്ക് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാന്യങ്ങളും അരിയും ഒക്കെ ദൂർത്തായി പോകും അത് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പം ഈ വരുന്നവരെല്ലാം അവരെ ഒരു ദിവസം റേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ നൽകുന്ന പ്രതി രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ സദ്യയൊന്നും നടത്തുന്നില്ല ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആളുകൾ അവരെ റേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കത്താണ് ഞങ്ങളത് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂ ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു നഗ്ന ചിത്രം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എം എം ഗോവിന്ദൻ നായർ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സദ്യയുടെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ആതിഥേയനോട് ശോഭിക്കുകയും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അയാൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എം എം ഗോവിന്ദൻ നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സദ്യാലയങ്ങളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം നമ്മളൊരു സുഭിക്ഷതയുടെ വക്കിലാണെന്ന് ആയി
കേരളത്തിൽ ശരിക്കും ഈ കന്നുകാലികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിലം ഉഴാനും ഭാരം വലിക്കാനും തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കഷ്ടിച്ച് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ സമ്മോഹനമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂതകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഡെല്യൂഷനുമായി ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജൈവ കൃഷിയുടെ ആശയ പരിസരം വ്യക്തമാവുകയാണ് അതായത് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ സുമേറിയൻ ബാബിലോണിയൻ റോക്കിൻസ് അതായത് ഈ ശിലാലിഖിതങ്ങളിലും പടങ്ങളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കന്നാലി വെച്ച് ഉഴുന്ന കർഷകൻ്റെ പടം കാണാൻ കഴിയും അത് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷം പോലും ആയില്ല കേരളത്തിൽ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം അത് കൂടുതലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം ശ്രീധരമേനോനായാലും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേരളത്തിലെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ സാധനമാണ് നമ്മളങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് മറിക്കുകയും അങ്ങനെ പത്തായി നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തൊരു സമൂഹം ഒന്നുമല്ല വളരെ അപൂർവ്വ ആൾക്കാർ മാത്രം അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ബംഗാളിൽ നിന്ന് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഒരാളുടെ വേതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ അരി ഈ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ആർക്ക് തിന്നാനാണെന്ന് ചോദിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ പരേണ്യ വർഗത്തിനും ഭരണകർത്താക്കൾക്കും മാത്രം തിന്നാനായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് കഴിച്ചു എന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പൊതുവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ മാറിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാകുമ്പോൾ കേരളം സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് നമ്മളുടെ കെ പി മോഹന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കേണ്ടത് രാസവളങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിരോധിച്ചിട്ട് കേരളം സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത മന്ത്രി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമേരിക്കൻ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് നിലനിന്ന ഒരു സമൂഹം ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഗോതമ്പ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗോതമ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗോതമ്പ് ചാക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു സ്കൂളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സംഗതി വരുന്നത് എന്താണ് ജൈവ കൃഷി ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിദേശ സാധനമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമല്ല ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ചാണക കൃഷി ചാണകം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചാണക കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ഒരു വാക്കായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ചാണകം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം ശരിക്കും ജൈവം എന്നുള്ള സാധനം വരുന്നത് ഹോവാർഡിനെ പോലെയുള്ള ഇമ്പീരിയൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപദേശൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഹോവാർഡിനെ പോലെയുള്ള ഒരു റുഡോൾ സ്റ്റെയ്നറെ പോലെയുള്ള ഒരു ബയോഡൈനാമിക്സ് ഓസ്ട്രിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ വാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇന്നത്തെ ജൈവ കൃഷിയുടെ ഒരു മൂലരൂപം ഇവിടെ വരുന്നത് പണ്ടത്തെ പരമ്പരാഗത കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ജൈവ കൃഷി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പോസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റെയ്നറാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന കൃഷി നമ്മൾ പലതായിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ സാധനം സത്യം പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല ജൈവ കൃഷി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാതിരിക്കാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലെതർ ബോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് യാർഡ് അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും ഒരു ഓവറിൽ ആറ് ബോൾ നോ ബോൾ വൈഡ് ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശാസ്ത്രീയ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കന്നുകാലി വളം അതുപോലെ തന്നെ സസ്യവളം അതുപോലെ തന്നെ രാസവളം കീടനാശിനികൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായ അനുപാതത്തിലും അളവിലും സമയത്തും കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൃഷി ഭൂമി എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സസ്യത്തിൻ്റെ ഘടന എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ച എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയത്ത് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി അത് ഓരോ വള എപ്പോൾ ഇടണം ഏത് അളവിലിടണം ഏതൊക്കെ സസ്യത്തിന് എപ്പോഴൊക്കെ ഇടണം കീടനാശിനി എത്ര ഉപയോഗിക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ നിലം ഒരുക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രീയ കൃഷി അതിന് നമ്മൾ സംയോജിത കൃഷി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് അതിനകത്ത് പച്ചിലുണ്ടാവും കാലുവളം ഉണ്ടാവും രാസവളം ഉണ്ടാവും കീടനാശിനി ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും 
ചൈനയിൽ സങ്കര വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പതിനോരായിരം കിലോ പതിനോരായിരം കിലോ ആണ് ചൈനയിലൊക്കെ സങ്കര കുറത്ത് ഹൈബ്രിഡ് പിന്നെ കൾട്ടിവേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം മാറ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയാണ് ഇന്നേണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയാണ് ജനസംഖ്യ ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചു അന്നാണെങ്കിൽ പട്ടിണിയും ക്ഷാമവും ആറ് മാസം ചക്കയും മാങ്ങയും ബാക്കി ആറ് മാസം അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും ശ്രീകുമാർ സാർ സ്ഥിരം പറയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക ഇന്ന് നമ്മൾ ധാന്യം വെറുതെ കളയുന്നു നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷനിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു എലിതെന്ന് തീർക്കുന്നു എന്തൊക്കെ പരാതികളാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സുഭിക്ഷതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് ഹരിത വിപ്ലവവും ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതിയുടെ മേന്മയുമാണ് അവിടെയാണ് ജൈവ കൃഷി വരുന്നത് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ജൈവ കൃഷികളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്നാ ചില പറയും രാസവളം കുറച്ചിട്ട് കീടനാശിനികൾ അധികം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൃഷി ചില പറയും രാസവളവും ഇല്ല രാസ കീടനാശിനിയും ഇല്ല അതിന് പകരം ജൈവവളം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുക ഈ ജൈവം രാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ജൈവം എന്ന് പറയുന്നത് രാസം തന്നെയാണ് ജൈവം രാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് സാധനവും ഇല്ല രണ്ട് കൃഷിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പച്ചില ചാണകം ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജൈവം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗൺ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രിയാണ് അവിടെയും ഈ ജൈവം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിലർ പറയുന്നത് എന്താണ് അറിയോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കിളക്കണ്ട ഭൂമി ഇളക്കണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുക കൃഷി കേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് പണ്ടത്തെ മഹർഷിമാരൊക്കെ ആറ് ഏഴും അല്ലെങ്കിൽ നാലും അഞ്ചും ഭാര്യമാരുമായിട്ടൊക്കെ ആശ്രമങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അവർ ചില വിളകളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും അധ്വാനിക്കാൻ പോയാൽ വെറുതെ ഇട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് കൃഷി കേത്തി ഇനി മറ്റു ചിലരുണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ ബജറ്റ് ഫാമിംഗ് പലേക്കറുടെ അത് ഇപ്പോൾ ജീവാമൃതം പോലെയുള്ള ചില ചാണകവെള്ളം വെച്ചുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക അങ്ങനെ പല പല അതുപോലെ തന്നെ ഹോമ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹോമ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർച്വലി ഹോമം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹോമ അതിൻ്റെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ ഒരു 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 പുസ്തകം അതായത് ഡി സി ബുക്സ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകം ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് നമ്മുടെ പഴയ മന്ത്രിയല്ല അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷി രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ ചില ഈ ഹോമ ഫാമിംഗ് പോലെയൊക്കെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നാച്ചുറോ ഫാമിംഗ് നാറ്റ് പല പല രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് ചിലതിനകത്ത് ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാം സോറി രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാം ചിലർ രാസവളം ഉപയോഗിക്കാം ചിലതിനകത്ത് രാസവളങ്ങൾ ജൈവ വളങ്ങളായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഈ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷ ഒരു ഒരു രാസവളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ജൈവ കൃഷി സംബന്ധിച്ചുള്ള ദേശീയ നയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാസവളങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് രാസകൃഷിയാണോ ജൈവ കൃഷിയാണോ ഒരുപാട് രാസപദാർത്ഥങ്ങളും വളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണയിൽ നമ്മൾ രാസകൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് മ്യൂറേറ്റോ പൊട്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് പതിനെട്ട് രൂപയുള്ളൂ ഈ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റിന് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ വില കൂടിയ രാസകൃഷി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജൈവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരോരോ ഫാമുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര പൂജയും ഹോമവും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ജൈവോർജത്തെയും പ്രാപഞ്ചിക ഊർജത്തെയും പിന്നെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്ത ദുരൂഹമായ ഒരുപാട് ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൃഷി ചെയ്യുകയും പിറ്റേന്ന് ഒരു വലിയ കൊലയുമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മകുമാരി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ജൈവ കൃഷി യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഒന്നാം അതിന് നിർവചനപരമായിട്ടുള്ള ഭദ്രതയില്ല വ്യക്തതയില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് പല രീതിയിൽ വ്യക്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ക്രിക്കറ്റ് കളി യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ കളിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയെങ്കിൽ ജൈവ കൃഷി എന
അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് വ്യക്തതയില്ല ഉള്ളടക്കപരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയില്ല മറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുള്ളത് ഈ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു രാസ പ്രത്യേകിച്ച് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വാശിയുണ്ട് ജൈവ കൃഷിക്കാർക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് അത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പുഷ്പിക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നിങ്ങളിപ്പോൾ കൈപ്പയ്ക്ക പാവയ്ക്ക പാവയ്ക്കാൽ നിങ്ങൾ ബോറോൺ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തറയിലിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മൂട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് അധികമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ടോക്സിക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു പത്ത് ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാമോ ഇടേണ്ടതിന് പകരം ഒരു രണ്ട് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാന്തരമായിട്ട് അത് നല്ല പിന്നെ പൂവുണ്ടാവും കായുണ്ടാവും അത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വളത്തിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ സോളിബിലിറ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ വാട്ടർ സോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രാസവളങ്ങൾ പാടില്ല എന്നാണ് പല ജൈവ കൃഷിക്കാരും പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ജൈവ കൃഷി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നീട് പറയാം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത്തരത്തിലൊരു അവസരം തന്ന എസൻസിന് നന്ദി ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു ചിലരൊന്നും വന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വരാതിരിക്കുന്നതും വരുന്നതുമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാഗേഷേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് നാഗേഷേട്ടൻ ചോദിച്ച് മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഈ മുൻ മുൻ ആയിപ്പോയത് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാട്ടുകാർ തോപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ആയിരുന്നേന് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ആ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളി നിയമാനുസൃതമായ കളിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ അവസാനിച്ച ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള നല്ല ടീമുകൾ പുറത്തു പോയത് ഡെക്കുവർത്ത് ലൂയിസ് നിയമം കൊണ്ടാണ് ആ ഡെക്കുവർത്ത് ലൂയിസ് നിയമം അവർക്ക് പോലും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിരാട് കോഹ്ലി പോലും പറഞ്ഞത് അതായത് ചില നിയമങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിലുണ്ട് അത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവർക്ക് പോലും വേണ്ട വിധത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ ഒരവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരും ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കും പറ്റുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ജൈവ കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓരോ ആളുകൾ പല ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പ്രചാരകരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലേക്കർ നമുക്ക് കേട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് അതുപോലെ സച്ദേ അങ്ങനെ പല ആളുകൾ പല തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്ന രീതി അവിടെ ഉണ്ട് അത് ജൈവ കൃഷി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് കൃഷി രീതികൾ ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം കാർഷിക കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാർ ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ ആളുകളോടും ചോദിച്ചാൽ പറയും രാസകൃഷി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ കൃഷി അത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഉണ്ടാവൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ഇവിടെ ക്ഷാമമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ബംഗാളിൽ ക്ഷാമമായിരുന്നു ഇപ്പം ക്ഷാമങ്ങളെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള കൃഷി രീതികൾ കൊണ്ടാണെന്ന് വ്യാപകമായി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എം എസ് സ്വാമിനാഥനെ പോലുള്ള അറുപതുകളിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നായകൻ ഇന്ന് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ കെടുതികൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും എന്താ ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ജൈവ കൃഷിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വളരെ കുറവ് ആണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് വ്യാപകമായി പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലും പറമ്പിലും ഞാൻ ജൈവ കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു
കീടങ്ങൾ അതിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ എല്ലാം മറികടന്നിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തൻ്റെ കൃഷിയിടം ഒരു രാസമുക്ത കൃഷിയിടമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാർഷിക കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാർ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് പേര് എല്ലാവരും ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ചാളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഇതൊരു വേണ്ടാത്ത കൃഷിയാണ് ഇതൊരിക്കലും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ കാർഷിക കോളേജിൽ തന്നെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ മറ്റു കുറച്ച് പ്രൊഫസർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗവേഷകരോ പറയുകയാണ് വളരെ മികച്ച രീതിയാണ് നിങ്ങളിത് ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു തരാം ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദേശീയ ജൈവ നയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ പി ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി ഒ എഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ജൈവ കർഷകൻ ഇരുന്നിട്ടല്ല ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കർഷകനും ഇരുന്നിട്ടല്ല ഈ മാനദണ്ഡം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാ രൂപീകരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ കേര ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസോ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഇവരെല്ലാം വളരെ ശാസ്ത്രബോധവരും ഉള്ളവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ജൈവ കർഷക നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് കൃഷി ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അശാസ്ത്രീയവാദികളെന്നോ ശാസ്ത്രം അറിയാത്തവരെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എനിക്ക് തർക്കമില്ല അല്ലാതെ ഒരു ജൈവ കർഷകനും പോയിരുന്ന് ജൈവ കൃഷിയുടെ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു വരുന്ന ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനും ബാധ്യതപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനാണ് കർഷകൻ എന്താ ചെയ്യുക കർഷകൻ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ജൈവ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ വലിയ ശാസ്ത്രബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നില്ല അവരുടെ പരിമിതമായ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കൃഷി ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റായ രീതികൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കണം ആ തിരുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് രാസവസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയ ഉപദേശിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അപകടകാരികൾ ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജൈവ കൃഷിക്ക് ഒരു പ്രചരണം കിട്ടും അപ്പം മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷി സംസ്ഥാനമാക്കുമെന്ന് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സമ്പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പിലാവുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ചിലപ്പോൾ സാക്ഷരത നടന്നു കാണും ഇന്നും അക്ഷരം അറിയാത്തവർ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതായിട്ട് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിവിടെ ഇവിടെ രാസകൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകളും അതൊരിക്കലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കില്ല അവരോട് ഈ മന്ത്രിയല്ല ഗവൺമെൻറ്റല്ല ആര് നിശ്ചയിച്ചാലും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇത് മാറ്റി വെക്കുമോ ബീഫ് നിരോധിച്ചാൽ ബീഫ് ആദ്യം കഴിക്കുന്നവനാ മലയാളി നിരോധിക്കുക മാത്രം പോയി നമ്മൾ ബീഫ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് കഴിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ബോധമാണത് മലയാളിയുടെ ഒരു സത്വബോധമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളെ ചങ്ങലക്കിടുന്ന നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജൈവ കൃഷി സംസ്ഥാനമായി കേരളം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉട അല്ല കേരളത്തിൽ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കൃഷിയിടവും നാളെ രാവിലെ ജൈവ കൃഷിയിടമാക്കാൻ പോകുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നവരെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല സ്വാഭാവികമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കൃഷി രീതികളൊന്നും വിട്ടുമാറില്ല ഇപ്പം എന്നോട് വന്ന് കുറച്ച് രാസവളം എൻ്റെ പറമ്പത്തിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല പിന്നെ കൃഷി മന്ത്രിയല്ല ഇനി ആര് വന്നു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കുകയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റ് കൃഷി രീതി ചെയ്യുന്നവരും അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ആ കൃഷി രീതി ഒന്നും നിയമപരമായി മാറ്റാനൊന്നും ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അപകടം കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രി എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിലുള്ള മിഥ്യാ പ്രചര
കൃഷി തന്നെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പലരും പോകുന്നത് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത്ര വലിയ ശാസ്ത്രബോധമൊന്നുമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല വളരെ കുറച്ച് അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ നദീതട സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം ഇന്ത്യയിലെ മാനവികതയുടെ തുടക്കം നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിലായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ച് എവിടെയോ ഹാരപ്പയിലോ മോഹൻചതാരയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ഓർമ്മ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എവിടെയോ പഠിച്ച ഓർമ്മ എനിക്ക് കിടക്കുന്നു അത് നദീ തീട നദീ തീരത്തായിരുന്നുവെന്നും അവിടെ അത്യാവശ്യം അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് അവിടെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ അറിവ് എവിടുന്നോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ സംസ്കാരത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ കൃഷി രീതികൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറിൻ്റെ കമ്പനി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യയിൽ ഏത് തരത്തിൽ കൃഷി രീതി നിലവിലിരുന്നോ രാസവസ്തുക്കളെയും രാസകീടനാശിനികളെയും ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിരുന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്ന ആ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് മാത്രമേ ജൈവ കൃഷി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനി ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഓരോരോ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ഒരു ഏകീകരണം ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ചുമയുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെന്നാൽ എന്താ അവസ്ഥ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ വേണേൽ നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതിത്തരും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചുമ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പം ആ ഡോക്ടർ പറയും നിങ്ങളൊരു എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറയും അതിനും മരുന്ന് തരും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതേ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ചുമ മാറിയിട്ടില്ല കാണിച്ചാൽ പറയും നിങ്ങളുടെ സ്പ്യൂട്ടം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിലാത്ത വല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ടി ബി ബാക്ടീരിയ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടോ എന്നറിയണം കൾച്ചർ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് പറയും അവർ മൂന്ന് പേരും പഠിച്ചത് എം ബി ബി എസ് തന്നെ പക്ഷേ അവർ അതിനെ പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അവരുടെ ബോധ്യത്തിൻ്റെയും അവരുടെ പരിചയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ഒരേ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അനുഭവത്തിൻ്റെയും അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റൂട്ട് കോസ് ആയിരിക്കത്തില്ല അവസാനം പറഞ്ഞ ടി ബി ആയിരിക്കും ആ രോഗിക്കുണ്ടാവുക അത് കണ്ടെത്താൻ ചിലപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഡോക്ടർക്കേ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പരാജയപ്പെടും ചില ആളുകൾ വിജയിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രീതി മാത്രമേ നമ്മൾ പിന്തുടരാവൂ എന്നൊന്നുമല്ല പറയേണ്ട ഓരോ ആളുകളും എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കൃഷി രീതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ മടങ്ങിപ്പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ ക്ഷാമം തുറച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ക്ഷാമമൊന്നും ഇവിടേക്ക് തുറച്ചു നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഉൽപാദന ക്ഷമത കുറവുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഉൽപാദനം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തയ്യാറാകണം അവരുടെ ഉൽപാദന മികവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ടെറസ് കൃഷിയിലും മറ്റേ വീട്ടു മുറ്റത്തും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരും നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാമല്ലോ അപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആരും ടെറസിലും വീട്ടു മുറ്റത്തൊന്നും അടി വെക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനും ഒരു വിഷം ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ നല്ല മാർക്കറ്റാണ് ഈ കേരളത്തിലെ വീടുകളിലെ കൃഷി രീതികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിലെങ്കിലും കുറച്ച് വിഷം കയറ്റി വിടണം എന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യത്തോടു കൂടി കമ്പനികളാവട്ടെ അതിൻ്റെ പ്രചാരകരാവട്ടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ഐഡിയ വന്നു പച്ച ലേവലുള്ള കീടനാശിനി വെച്ച് അനത്തിക്കോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കാരണം കീടനാശിനി നാല് ലേവലാണ് പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് ചുവപ്പാണ് അപകടകാരി അതാണ് കൊല്ലാക്കൊ എന്തോ കൊലകൊല്ലി അതുകൊണ്ട് ചുവപ്പൊന്നും വേണ്ട ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള കീടനാശിനിയാണ് പച്ച നിങ്ങൾ അടിച്ചോ എന്നങ്ങോട്ട് പറയുക അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം പച്ച കീടനാശിനി നമ്മൾ പറയും അഞ്ച് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചു വളരെ നല്ലതാ നേർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അപകടമെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു ആ മാത്രയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ദിവസമാണോ ഒരു വിളക്ക്
അതൊക്കെ പറ്റൂ കാർഷിക കോളേജുകളെ കൊണ്ട് അല്ലാതെ കാർഷിക കോളേജിന് കാർഷിക കേരളത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലാകാവുന്ന കർഷകനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് വരുന്നില്ല ജൈവ കൃഷി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം അവരവർക്കുണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക വൻതോതിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വിജയമല്ല എന്ന് പറയേണ്ട വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വിജയകരമായ ഷിംജിത്തിനെ പോലുള്ള കേരള ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിൻ്റെ അവാർഡ് നേടിയ ഏഴും എട്ട് ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ നീണ്ട പട്ടികയുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നും ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതി ശരിയല്ല അതേസമയം നമ്മൾ വളരെ ഓപ്പണായി വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടു കൂടിയാണ് ഈ കൃഷി രീതികളെ സമീപിക്കേണ്ടത് ജൈവ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇന്നും നാളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിടം ജൈവ കൃഷിയിടം ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി അല്ല വരേണ്ടത് മറിച്ച് നീണ്ട കാലയളവിലൂടെ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ വന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള വിഷ മാലിന്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് മാർഗതന വേണം പച്ചക്കറി മാത്രം മാറിയതുകൊണ്ട് ലോകം മാറുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലതാണ് മറ്റ് ധാന്യങ്ങളിലുണ്ട് മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മളുടെ ജങ്ക് ഫുഡ്സിലുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് പരമാവധി വിഷയം മാറ്റിവെക്കാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം അതിന് വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക മാത്രമാണ് ഈ കൃഷി രീതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് താങ്ക് യു രമേശ് സാർ ആൻഡ് താങ്ക് യു കിരൺ ആ ആദ്യമായി ഡെക് ബർത്ത് ലൂയിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡെക് ബർത്ത് ലൂയിസ് സിംബാബേക്കും ഓസ്ട്രേലിയക്കും ഉഗാണ്ടയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ബാധകമായ നിയമമാണ് ആ നിയമം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും കളിക്കുക അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അതേസമയം ക്രിക്കറ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായി പോകുന്ന ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജൈവ കൃഷിക്ക് അങ്ങനെയില്ല ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരുപാട് ജൈവം ഞാനീ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോമം യാഗം വരെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പലേക്കറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പലേക്കർക്ക് ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു വലിയ ഹീറോ ആയിട്ടാണ് വല്ലതും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് സീറോ ബജറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഹിന്ദുവിൽ വന്ന അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബോത്ത് ആർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് രാസം കണ്ടുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി കണ്ടുകൂടാ ദേ ഹാം ദ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിസൈൻ ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ ഫാമർ ആൻഡ് കൺട്രീസ് എക്കോണമി ഇൻഫാക്ട് കോൺട്രറി ടു ദ പോപ്പുലർ ബിലീഫ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് പല ഓർഗാനിക് ജൈവ കൃഷിക്കാരും വലിയ ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പലേക്കർ എൻ്റെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം കർഷകർ അത്തേതിന് പുറകിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ജൈവ കൃഷിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഐക്കൺ തന്നെ പറയുന്നു ജൈവ കൃഷിയാണ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് അത് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി പറഞ്ഞില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി പറയണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് കൃഷിയാണ് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സംയോജിത കൃഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഉൽപാദനക്ഷമത എവിടെയൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവകാശവാദങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ല സയൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഇല്ല പോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് അരുമ്പാറ മാറി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇനി ജൈവ കൃഷിയിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത കുറവാണ് എന്നുള്ള പൊതുവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു പൊതുവിശ്വാസം മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം വരെ അത് പച്ചക്കറിയിലും പഴങ്ങളിലും ധാന്യങ്ങളിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ അളവിൽ നാല് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം വരെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയേക്കാൾ ഉൽപാദനക്ഷമത കുറവാണ് ജൈവ കൃഷിക്ക് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് വരുന്ന മുപ്പത്തി ആറ് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം ഇരട്ടിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ജൈവ കൃഷിക്കാർ ഉൽപാദനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും ഉൽപാദനം കൂട്ടിയത് കൊണ്ടോ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി നടത്തുന്ന ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല ഈ ജൈവ കൃഷിക്കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ
അത് അങ്ങനെയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ കൂട്ടുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കരച്ച് നമുക്കറിയാം പിന്നെ രാസമുക്തമാക്കണമെന്ന് പോലും കൃഷിയിടങ്ങൾ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് എന്തോ ഈ രാസമുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാസപദാർത്ഥങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്താണുള്ളത് നിങ്ങൾ രാസപദാർത്ഥം ഞാൻ രാസപദാർത്ഥം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം പുറത്ത് നടക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം ചെടികളിൽ നടക്കുന്ന രാസം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് രാസപ്രവർത്തനം ഹൈഡ്രജനും കാർബണും അതേപോലെയുള്ള ഓക്സിജനും പോലെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഇതിൽ രാസമല്ലാത്ത എന്താ ഉള്ളത് ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയും അതൊന്നുമല്ല വേറെ എന്തോ സാധനമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ജൈവ കൃഷി നയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വാണിജ്യ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനവർ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ വളങ്ങളിൽ രാസമുക്തമാക്കണം എന്നുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദത്തെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് രാസവളമാണോ രാസപദാർത്ഥമാണോ എനിക്കറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒന്നും രാസപദാർത്ഥമല്ല ഇവർക്ക് അത് വെറും ഉപ്പാണ് പഞ്ചസാര രാസപദാർത്ഥമല്ല അത് വെറും മധുരം കൂട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഏഹ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ലൈംസ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കാം ഫോസ്പേറ്റ് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ദേശീയ ജൈവ നയത്തിൽ വരുന്ന കാര്യമോ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഒരാൾക്കും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് തലകറങ്ങിപ്പോകും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് സൾഫേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് കൈനൈറ്റ് സിൽവിനൈറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അത് നമുക്കറിയാം ദൻ സൂക്ഷ്മ മൂലങ്ങൾ ബോറോൺ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഫെറാപ്സ് മാംഗനീസ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു മൊളിബ്ഡനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു സിംഗ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് നിയന്ത്രിത ഉപയോഗം നിയന്ത്രിതമായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചാക്കണക്കിനൊന്നും തട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എപ്സം സാൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ജിപ്സോ ഉപയോഗിക്കാം അലൂമിനിയം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സൾഫേറ്റ് മിശ്രിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇവർ വിചാരിക്കും കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇവർ പെറുക്കി കളയോ അല്ലെ കൊതുവിൻ്റെ കൊമ്പടിച്ച് കളയോ അതൊന്നുമല്ല ലൈം സോഡയുടെ ക്ലോറൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പർ സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബ്രാക്കറ്റിൽ നിയന്ത്രിത ഉപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ വണ്ടി നീ എടുത്തോണ്ട് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ നേരെ നോക്കി ഓടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇനി സൾഫർ ഉപയോഗിക്കാം സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഫെറോമോണുകൾ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയതാണ് പല ഫെറോമോണുകളും അത് സിന്തറ്റിക്കായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതും ഇനി അവർ പറയും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കീടനാശിനി ഏതാണ് വിഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലുള്ള ജൈവ കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുകയില കഷായം നമ്പർ വൺ പട്ടികയിലെ നമ്പർ വൺ കാർസിനോജനായിട്ടുള്ള പുകയിലെയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാർസിനോജനുകളുടെ പട്ടികയിൽ ലിസ്റ്റ് ഒന്നിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ കീടനാശിനി ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിൻഡെയിൻ ആയിരുന്നു ലിൻഡെയിൻ ഇപ്പോൾ ബാൻ ചെയ്തിട്ട് വർഷങ്ങളായി ബാക്കി ജൈവ കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുകയില കഷായമാണ് പുകയില കഷായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോന്തരം കാർസിനോജനാണ് അത് എങ്ങനെ അടിക്കുന്നവർ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ഇപ്പം പലപ്പോഴും ചൂടും നല്ല ഇതുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോകും വിഘടിച്ച് അതിൻ്റെ അതല്ലാതായി മാറും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുന്നു എന്ന് പറയും ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു ഭീതി വ്യാപാരമാണ് കൃഷി കാരണം ക്യാൻസർ കൂടുന്നു കീടനാശിനി കാരണം ക്യാൻസർ കൂടുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കാർസിനോജൻസിൻ്റെ പട്ടികയെ ഒന്നിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ കീടനാശിനികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ജൈവ കൃഷിക്കാരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ജൈവ കൃഷിയും കൂടുതലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കാം മനസ്സിലായില്ല ഇനി ഇവർ ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ അതേക്കും നിങ്ങൾ ജൈവ കൃഷി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുന്നു കൂട്ടി കൊയ്തു കൂട്ടി കൊയ്തു കൂട്ടി കളപ്പുര നിറച്ച് 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 വെക്കുന്നതായിരിക്കട്ടെ അതെല്ലാം ഉടനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ബഫർ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ ഇത് ശേഖരിക്കുക ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ശേഖരിക്കണമല്ലോ അന്നേരം എല്ലാവർക്കും തിന്നു അടേ ഇന്ന് കൊയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വന്ന്
ഡേറ്റയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നായുടെ രക്തമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ലബോറട്ടറി എന്നും പറയാനുള്ള സാധ്യതയില്ല മറിച്ച് അതിനകത്തുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതൊരു അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന അല്ല നോക്കുന്നത് ഇത് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതേപോലെയുള്ള ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുവഴിയാണ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഉറപ്പിക്കുന്നത് അത് തളിക്കുന്ന ആളും തളിച്ചാളും തളിപ്പ് കൊണ്ടാളും ഒന്നും അറിയാതെ നിരന്തരമായ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണ പരിശോധന ഫലങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് മെറ്റാ അനാലിസിസ് നടത്തിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ സാധ്യത തെളിയിക്കുന്നത് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജൈവ കൃഷി ആദ്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കളി ഏതാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന പന്തും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു ജൈവ കൃഷി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ ജൈവ കൃഷിയിൽ ഇപ്പോൾ സുഭാഷ് പലേക്കർ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ അംബാസിഡറാണ് സുഭാഷ് പലേക്കർ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് ആ വിവരം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഏതെങ്കിലും ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷി രീതി പുറത്തേക്ക് വരിക അത് അതാണ് ജൈവ കൃഷി എന്ന് ഇവർ സ്വയം നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകൻ പറയുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് ശാസ്ത്രവാദം നമ്മൾ ശാസ്ത്രവാദത്തിൽ നിന്ന് നിരാകരിക്കുകയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സയൻസ് പഠിച്ച എനിക്ക് സയൻസിനോട് വളരെ ബഹുമാനമുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയുടെ നിലയിലേക്ക് ഒരു യുക്തിബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അതിനിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടേതാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലൊന്നും അതിനകത്ത് വസ്തുത ഉണ്ടാവില്ല പലേക്കർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലേക്കറോട് ചോദിക്കേണ്ടത് വിഷയമാണ് പലേക്കർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ജൈവ കൃഷി പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നോ പലേക്കർ ചെയ്യുന്നതാണ് ജൈവ കൃഷി എന്നൊന്നും ഞങ്ങളാരും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പലേക്കറാണ് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നോ പലേക്കർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നോ ഒന്നുമുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഇല്ല പക്ഷേ പരമാവധി രാസവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ രാസവസ്തുക്കൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൃഷി രീതി പറഞ്ഞുതരാം ഈ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫാക്ടറികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് പരമാവധി കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ കൃഷി രീതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഉൽപ്പാദന കുറവുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത് മണ്ണിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആ മണ്ണിൽ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കൃഷി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായി രാസവസ്തുക്കൾ രാസവസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ രാസ കീടനാശിനികളാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതര രാസവളങ്ങളാവട്ടെ ഇതിനെയെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കൃഷി തന്നെയാണ് നാല് മുതൽ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം വരെ നിരക്കിൽ ജൈവ കൃഷി മൂലം ഉൽപ്പാദന കുറവുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അത്രയുമെങ്കിലും സംഭവിച്ച് നാല് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം വരെ കുറയൂ ഭീകരമായ കുറവല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സംഭവിച്ചു ചിലപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ നാല് ശതമാനമേ കുറയൂ ആ ഉൽപ്പാദനം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇവിടെ കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫീസ് ഫണ്ട് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് കാർഷിക ഡിഗ്രികൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ഇവിടുത്തെ സമൂഹം ശാസ്ത്ര സമൂഹമാണ് കാർഷിക ശാസ്ത്ര സമൂഹമാണ് ഈ കൃഷിയിൽ കൂടുതൽ എന്ത് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അവരതിനു വേണ്ടിയാണ് കാർഷിക കോളേജ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ഇതിലൊരു കൃഷി രീതി ഇല്ലാതാക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കർഷകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ചെയ്യാതെ ഈ കൃഷി രീതിയാകെ തള്ളിപ്പറയാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്വം
വളരെ അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തെള്ളിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ പോലുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് രാസ കീടനാശിനികളും രാസവളവും ഉപയോഗിക്കുന്ന കർഷകന്റെ നട്ടലൊടിയുക എന്തിനാ മധ്യപ്രദേശിൽ കർഷകൻ തൂങ്ങിച്ചത്തെ ജൈവ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞ തങ്കപ്പൻ ചേട്ടനും വല്ലതും ഒന്ന് അവിടെ തൂങ്ങിച്ചത്തെ അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്ന ആരാ ഇവിടെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കർഷകർ കടക്കണിയില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകർ വലിയ കടക്കണിയില്ല ജൈവ കൃഷി വേണ്ട ഇതാ രാസകൃഷിയും രാസവളവും എല്ലാം യഥേഷ്ട ഉപയോഗിച്ച് സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അവർ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ കർഷക സമൂഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ഒരു കയറെടുത്ത് അപ്പുറത്തെ മരത്തേലോട്ട് കയറി തൂങ്ങിച്ചെത്തോണ്ടിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാ എന്താ കാര്യം ആ കർഷകൻ കടക്കണിയില്ല എങ്ങനെ കടക്കണിയിലായി കടക്കണിയിലായത് അവൻ്റെ ഉൽപാദന ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു അവന് വിൽക്കുമ്പോൾ വിലയില്ല വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ വില കിട്ടുന്നില്ല ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിച്ചില്ല അതേസമയം അവൻ്റെ ഉൽപാദന ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു അവന് കീടനാശിനികൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു അവന് രാസവളം വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ആദ്യം നൂറ് ഗ്രാം ഇട്ട സാധനം ഇന്ന് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ഗ്രാം ഇടണം ആദ്യം അഞ്ച് മില്ലി ഒഴിച്ച വിഷം ഇന്ന് പത്തും പതിനഞ്ചും ഒഴിക്കണം പോരാങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഓരോന്നും അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കോക്ടൈൽസ് ഉണ്ടാക്കി പോയിസൻ്റെ കോക്ടൈൽസ് ഉണ്ടാക്കി തളിക്കണം എന്താ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കാർഷിക കോളേജ് പച്ചക്കറികളുടെ വിഷാംശം പരിശോധിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് അഞ്ചിനം കീടനാശിനിയാണ് പച്ചമുളക് ഇത്രയുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് ഇവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചിനം കീടനാശിനി തളിക്കണം ഒരു കീടനാശിനിയും തളിക്കാതെ ആ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ജൈവ കൃഷി ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുകൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉൽപ്പന്നം കഴിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ ഭേദമാവുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരാതെ ഇരിക്കുമെന്നോ അല്ല പറയുന്നത് രാസകൃഷിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ കാർസിനോജനിക്കായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരാരാ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആരാ ഇവിടുത്തെ ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ വരുവാന്നോ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകമാകെ അടിക്കുന്ന കീടനാശികളിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ഹെർബിസൈഡ് ആണ് കളനാശിനികളാണ് ആ കളനാശിനികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഗണത്തിൽ വരുന്ന വിയറ്റ്നാമിൽ ഉപയോഗിച്ച ഓറഞ്ച് റെഡ് പോലുള്ള മൊൺസാൻഡോയുടെ റൗണ്ട് അപ്പ് പോലുള്ള കീടനാശിനികളാണ് ലോകത്തെങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കീടനാശിനി ആ നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കീടനാശിനി പെടുന്ന ഈ മൊൺസാൻഡോയുടെ റൗണ്ട് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കീടനാശിനി കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റിലില്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുക ദയ പുകയില കഷായ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ മരുന്നിനെ കുറിച്ചും വളത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വായിച്ചു എൻ ബി ഒ പിയുടെ ആ എൻ ബി ഒ പി നിരാകരിച്ച പുകയില കഷായം ഞങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കിട്ടുക അദ്ദേഹം വായിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ എനിക്കറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടിരിക്കുക എൻ ബി ഒ പിയുടെ ദീർഘമായ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു രാസവസ്തുക്കളെയും പദാർത്ഥങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ദീർഘമായ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു ഈ പറയുന്ന പുകയില കഷായം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നിസ്സാരമായി നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കും കാരണം പുകയില കഷായം എങ്ങനെയാണ് ജൈവ കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി മാറിയെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ജൈവ കർഷകനെ എടുത്തു വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലെ കാർഷിക സർവകലാശാലകൾ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തിട്ട് കേരളത്തിലെ കർഷകരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് പുകയിലയും സോപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ തളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അത് ജൈവ കർഷകൻ്റെ തലയിലൊന്നും വെക്കണ്ട നല്ല ജൈവ കർഷകർ ജൈവ കൃഷി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളും ഈ പുകയില കഷായം തളിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇനി അദ്ദേഹം വാദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ മാതൃഭൂമി ചാനലിൽ മന്ത്രിയോട് പറയുകയുണ്ടായി ഈ നിക്കോട്ടിൻ ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് അത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാർസിനോജനിക്കാണ് അപ്പോൾ പുകയില കഷായം ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവില്ലേ ഒന്നാം നമ്പർ ഗ്രണത്തിൽ വ
ഫെറമോൺ ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഫെറമോൺ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീടത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആ പറയുന്ന വസ്തു എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പച്ചക്കറിയുടെയും ഒരു ചെടിയുടെയും പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിക്കോളൂ താങ്ക് യു രമേശ് സാർ ആ പുകയില കഷായം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം അത് ഈ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ നന്നായി പുകയില കഷായം മാത്രമല്ല ദേഹപ്രതിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജൈവ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് ആളുകൾ എടുക്കാറില്ല ഇവർ പലരും ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഞങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്ഫോസ് ഉപയോഗിക്കും രാജ്ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാനിലെ പാറപ്പൊടിയാണ് പൊട്ടാഷ് ഉപയോഗിക്കും റഷ്യയിലെയും ചിലിയിലെയും പാറപ്പൊടിയാണ് ബൊറാക്സ് ഉപയോഗിക്കും തുർക്കിയിലെ പാറപ്പൊടിയാണ് അത് അതേ കണക്ക് പാറപ്പൊടിയായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഡൊളോമറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അത് ഈ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്ര കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പ്രകൃതിദത്തമല്ലേ പ്രകൃതിദത്തമല്ലേ പ്രകൃതിദത്തമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ ആ പോട്ടെ അതൊക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു പിന്നെ ഇവർ പ്രകൃതിദത്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവർ ഏത് വിത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിത്ത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചെടി ഈ വിത്തും ചെടികളും ഇവർ പരക്കെ തള്ളി പറയുന്ന ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനം കർഷകൻ ഇന്നത്തെ കണക്ക് ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മറിച്ച് നിറത്തിൻ്റെയും ഗുണത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും മാംസളതയുടെയൊക്കെ പേരിൽ ഇനങ്ങൾ മാറ്റി വിത്തുകൾ മാറ്റി കർഷകൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജീൻ പരമായി ആസൂത്രണം ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ വിളകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ വെണ്ടയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പല വേദികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല മാംസളമായിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ചില പച്ച വെണ്ടയ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിഞ്ചാൽ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ബ്രിഞ്ചാലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെറ്റതള്ള സഹിക്കാത്ത സാധനമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി വീടി കുറ്റി പോലിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ നെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതോ അൻപതോ കിലോ മാത്രം കിട്ടുമായിരുന്നു ഒരു കാട്ടുപുല്ലിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പാദന ശേഷി തീരെ ഇല്ലാത്ത നെല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് പതിനോരായിരവും പന്തിരായിരവും ഒക്കെ ചൈനയിലൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെല്ലാക്കി മാറ്റിയത് ഇവർ ഏത് വിത്ത ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ജനിതകപരമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ വിത്തുകളാണോ അതോ പ്രകൃതിദത്തമായ കാട്ടിൽ കാട്ടിൽ നെല്ല് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല കാട്ടിലൊക്കെ പോയി നെല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആ ചണച്ചെടി പോലുള്ള നെല്ലും അതേപോലുള്ള ഗോതമ്പും അതേപോലെയുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെയാണ് അവർ വളർത്താൻ പോകുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം പ്രകൃതിദത്തം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയിലൂടെ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ജൈവമാണ് എന്ന പേരിൽ പ്രകൃതിദത്തമാണെന്ന പേരിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രകൃതിദത്തം എന്നുള്ള ന്യായം ഇനി കർഷക ആത്മഹത്യ കർഷക ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് രാസകൃഷിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നറിയാമോ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ക്ഷാമങ്ങളുടെ തിരമാലകൾ നാക്കിത്തോത്തിയ ഒരു ജനതയാണ് ഇന്ത്യ ഇതിൽ അവർ ബംഗാൾ ക്ഷാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എന്തോ ഒരു പറയാറുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെയോ എത്ര ലക്ഷമാണ് ഇയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ഇവിടെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് സീരീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം നോക്കുക നിങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ച ക്ഷാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അതുപോട്ടെ അവരുടെ നമ്പർ എത്രയും ആയിക്കോട്ടെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ജനതയെ തീറ്റിപ്പോറ്റി ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി ജനങ്ങളെ തീറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം നമ്മൾ ആറിലൊന്ന് അധികമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കന്നുകാലിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അധിക ഉൽപാദനം ആവശ്യമാണ് ഈ അധിക ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന ഈ കൃഷിയിൽ ആ കൃഷിയിലെ പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കർഷക ആത്മഹത്യ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് അല്ലാതെ കൃഷിയുടെ കുഴപ്പമല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അഴിമതിയുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്
കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കീടനാശിനി വരുമ്പം അത് ഉപയോഗിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഹാംഫുൾ ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കും പണ്ടത്തെ കണക്കുള്ള വലിയ കീടനാശിനികളുടെ ആവശ്യം ഇന്നില്ല കാരണം സയൻസ് മെച്ചപ്പെട്ട കീടനാശിനികൾ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രഹരശേഷിയും കുറഞ്ഞ വിഷാംശവുമുള്ള കീടനാശിനികൾ നിരന്തരമായി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് കീടനാശിനികൾ മാറ്റുന്നത് പലതും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഹാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് സയൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി കാർസിനോജൻസിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ജൈവ കീടനാശിനിയിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളീയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ കീടനാശിനി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ജൈവ കൃഷി കാരണം അദ്ദേഹം പറയത്തില്ല അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ജൈവ കൃഷിയായിരിക്കും നടത്തുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ പുകയില കഷായൊക്കെ അടിച്ച് വിയപ്പും കഷായൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയുന്നത് കാർസിനോജൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ പട്ടിക ഒന്ന് പട്ടിക രണ്ട് പട്ടിക മൂന്ന് പട്ടിക ഒന്നിലാണ് ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് ഏതാണ്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്ത വസ്തുക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ക്യാൻസർ എ ബിയും എയും ബിയും ഉണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവ സാധ്യത കൂടിയവ കുറഞ്ഞവ പിന്നെ അവസാനത്തെ ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയവ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാർസിനോജൻ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കാൻസർ കാര്യത നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ല ഉറപ്പ് വരുത്തിയവയുടെ ലിസ്റ്റാണുള്ളത് ആദ്യത്തേൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പുകയില കഷായം ഒരൊറ്റ കീടനാശിനി പോലും ഒരൊറ്റ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കീടനാശിനി പോലും ആദ്യത്തെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വരുന്നില്ല രണ്ടിലും മൂന്നിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് ജൈവ കീടനാശിനികളും വരുന്നുണ്ട് റൊട്ടാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീടനാശിനി ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ അത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സിന്തറ്റിക് അല്ലായിരുന്നു ഒരു പയർ വർഗ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അത് അമേരിക്കയിൽ നിരോധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യുൽപാദന സംബന്ധ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അത് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് സേഫ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ മേളി അടിച്ചിരുന്നത് അത് ഒരു കീടനാശിനിയാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ജൈവ കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പേര് ചെയ്യുന്നു ടെറസിൽ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു പിക്നിക് പോലെ ചെയ്യുന്നു ഫാഷൻ പരേഡ് പോലെ ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജനത്തെ പോറ്റേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ചുമ്മാ ഈ തൊട്ടുതേപ്പ് പച്ചക്കറി മാത്രമേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പലപ്പോഴും ഈ പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു കറിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ ഇനി ഇത് വലിയ സ്കെയിലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വലിയ സ്കെയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ തന്നെ തരില്ല വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം വേണ്ടി വരും കുത്തകൾ വേണ്ടി വരും ഇനി എല്ലാ തരികളും അതിനകത്ത് വരും ഇതിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേര് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം വളരെ ശുദ്ധി ഐത്തം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് രാസവളം കുറേ ചെയ്താൽ ചെറുക്ക് കുറച്ച് എക്കാലക്സ് ഇടാം എല്ലാം കൂടി ഒരു പല രീതിയിലുള്ള പല പല ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ജൈവ കൃഷി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ ജൈവ കൃഷിയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി ക്യാൻസർ വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാർസിനോജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് കാർസിനോജൻസിനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കാരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് കാരണങ്ങളിൽ കീടനാശിനി വരികയില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നോക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് അവർ പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം ക്യാൻസറുകളും വെറുതെ വരികയാണ് ജസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് എൻവയറോൺമെൻ്റൽ എൻവയറോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതി അതിനകത്ത് കാർസിനോജൻസ് ഉൾപ്പെടും എന്തൊക്കെയാണ് കാർസിനോജൻസ് സൂര്യപ്രകാശം തൊട്ട് കാർസിനോജൻ അതിനകത്ത് അൾട്രാ വയലറ്റ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഹെലികോ ബാക്ടർ പൈലോറി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാക്ടീ ഇതുണ്ട് വൈറസുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കരിയുണ്ട് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന് ചുറ്റും ഈ മുറിയിൽ തന്നെ എത്രയോ കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട് ഈ കാർസിനോജൻസുകൾ എല്ലാം കൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസറിൻ്റെ മൊത്തം ക്യാൻസറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് അഞ്ച് ശതമാനം ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരും അതായത് പാരമ്പര്യപരമായിട്ട് വരും അതാണ് ജോൺ ഹോപ്പിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഗവേഷണ രംഗത്തെ അധികായകരാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ല
എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ കാർട്ടറുടെ കഴുകൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർട്ടറും കഴുകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കർഷകരുടെ കൃഷിഭൂമിയിലേക്കോ കർഷകരിലേക്കോ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ജൈവ കർഷകൻ അല്ലെ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന രാസ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്കോ ചെന്ന് അവരുടെ അനുഭവം അദ്ദേഹം തേടിയിട്ടേയില്ല പിന്നെ സാധാരണ ഏതൊരാൾക്കും പരിഹാസത്തോടെ പറയാം ഓ അവൻ ജൈവ കൃഷിക്കാരനാണ് അവൻ്റെ പറമ്പത്തോടെ നടന്നപ്പോൾ എക്കാലക്സിൻ്റെ ടിന്നി തട്ടിയെന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ കൈരളി ടി വിയിലൊക്കെ വരുന്ന കോമഡി പരിപാടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള തമാശയ്ക്കപ്പുറം അതിനൊന്നും വസ്തുതയില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും വസ്തു വസ്തുതാപരമായി സത്യസന്ധമായിട്ടും തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ കോമഡി സ്റ്റാറി വരുന്ന കോമഡി പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എക്കാലക്സിൻ്റെ ടിന്നിൽ തട്ടി നടന്നിട്ടുള്ള ജൈവ കർഷകർ ആരാണ് ഉള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറ ആ ഇന്ന കർഷകൻ്റെ ഫീൽഡിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അയാൾ എക്കാലക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അയാൾക്ക് ജൈവ സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് പറയട്ടെ അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും അനുഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവമേ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വിചിത്രമായ വാദഗതി വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു അത് അതിനെ പറഞ്ഞത് വിത്ത് എവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കും എല്ലാം ശാസ്ത്രലോകം വികസിപ്പിച്ച വിത്ത നെല്ല് എവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാറ് ആദ്യം പോകേണ്ടത് വയനാട്ടിൽ ആ രാമേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തില്ലങ്കേരിയിലെ ഷിംജിത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് വേറെ വെറുതെ ഈ രണ്ട് പേരെ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ചോദിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പേരല്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നൂറ്റി അൻപതിലേറെ നെൽവിത്തുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു എങ്ങനത്തെ വിത്തുകൾ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ നാടൻ വിത്തുകൾ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോൾ രാമേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ കൃഷിയിടം വയനാട്ടിലെ വനത്തിനുള്ളിലാണ് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അയ്യാറിട്ടും മറ്റ് വികസിത ഇനങ്ങളൊന്നും ചെന്നില്ല അവർ പഴയ രക്തശാലയും ജീരകശാലയും ഗന്ധകശാലയും കയമയും തവളക്കണ്ണനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഷിംജി തടക്കം അപ്പോൾ ആ വിത്തുകളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ജോലിയാർക്കാ സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നെൽകൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ശരത്തുണ്ട് ശരത്തിനോട് ചേർന്ന് ഞാനും ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവൻ്റെ വയൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞാനും കൂടെ തയ്യാറെടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് മുണ്ടകനാണ് മുണ്ടകൻ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വികസിപ്പിച്ച ഇനമാണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നേ വിത്തുകളെ ഒന്നും ആൽ കൂഴിയ വല എവിടുന്ന് കിട്ടും എന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് ഒരാളും വിഷമിക്കേണ്ട നല്ല സുന്ദരൻ നാടൻ വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക വിത്ത് വേണമെങ്കിൽ അതും അതല്ല വളരെ നീണ്ട ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വിത്ത് വേണമെങ്കിൽ അതും ഏത് കർഷകർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് വിഷവും ഒന്നും അടിക്കാതെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് പച്ചയ്ക്ക് തിന്നു വെറുതെ വല്ല പച്ചക്കറിയും വീട്ടിലെടുത്തുകൊണ്ട് വെക്കുമ്പം മാത്രമേ അഞ്ച് നേർപ്പിച്ചതാണ് കടിച്ച് തിന്നേക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് സാറ് തിന്നരുതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് സാറിനോട് പറയാവുള്ളൂ അതുപോട്ടെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തി വിത്തുകളുടെ അപ്പുറം മെക്കാനിക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് രാസവളവും രാസകീടനാശിനികളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൂടിയത് ശാസ്ത്രം വികസിച്ചു മെക്കാനൈസ്ഡ് കൃഷി വന്നു എല്ലാ രംഗത്തേക്കും യന്ത്രവൽക്കരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കും പണ്ട് നമ്മൾ കൈത്തറി കൈ കൊണ്ട് തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തെ കൂട്ടാണോ മറ്റ് ബാക്ടറികളിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നെ തുണി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് യന്ത്രങ്ങളുടേതായ വേഗതയുണ്ട് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനേതായ വേഗതയുണ്ട് ആ വേഗതകൾ പരസ്പരം ഒന്നായി തീരണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കരുത് യന്ത്രത്തിന് യന്ത്രത്തിൻ്റെ വേഗതയും മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെ വേഗതയും ആകെ ഉണ്ടാവൂ പക്ഷേ എന്തായാലും കോട്ടൺ തുണി ഇടുന്നതിൻ്റെ സുഖം മറ്റേ നൈലോൺ തുണി ഇട്ടാൽ ഇട്ടവർക്ക് കിട്ടൂല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് നമ്മൾ അനുഭവത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കർഷക ആത്മഹത്യ അത് ജൈവ കൃഷി അല്ല പിന്നെ രാസകൃഷി കൊണ്ടല്ല വളവിട്ടതിൻ്റെ വില കൂടി കൊണ്ടല്ല ഒന്നുമല്ല ജൈവ കൃഷി കൊണ്ടും അല്ലല്ലോ പിന്നെ ജൈവ കൃഷി വന്നാൽ എല്ലാവര
കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏജൻസി സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് ലാൻഡ് ആണെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസിനകത്ത് കെമിക്കൽസ് ഇല്ല എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രണ്ട് അല്ല ആ സ്ഥലം രണ്ടര മില്യൺ ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലാതെ ധാരാളം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സാധാരണ പോലെ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന ഒരു കൃഷി രീതി പതിയെ വികസിക്കും അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഏജൻസി അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരൊക്കെ തന്നെ ജൈവ കൃഷിക്ക് യു എസ് ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ജൈവ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ എൻ പി ഈ നയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കയറ്റി അയച്ച സാറിൻ്റെ സൃഷ്ടിപരമായ എല്ലാ സോഴ്സുകളും ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കയറ്റി അയച്ച ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ പിന്നെ പൊടിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പനികളുടെയൊക്കെ മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ സ്ഥിരമായി വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി അയക്കുന്നുണ്ട് തുണി മടക്കി അയക്കുന്നുണ്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് അരി മടക്കി അയക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇതിനൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അയക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചോ കൊല്ലത്തൊരു ലബോറട്ടറി ഉണ്ട് സി ഇ പി സി കാർഷിക എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മാറി അതിൽ തന്നെ കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കശുവണ്ടിയുടെ ഈറ്റില്ലം ആ ജില്ലയിൽ ഒരു ഫാക്ട് ഒരു ലാബോറട്ടറി ഉണ്ട് സി ഇ പി സി അവിടെയാണ് കശുവണ്ടി പരിപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഫംഗസോ മറ്റ് കെമിക്കൽസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കയറ്റി അയക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ലാബിൽ പരിശോധിച്ച് ധാരാളം കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവിടെ തള്ളി പോകുന്നുണ്ട് ഇത് വെറുതെ അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് മാസം വർക്ക് ചെയ്ത ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാകാതെ തള്ളിപ്പോവുക ഫംഗസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതെവിടാ പോകുന്നേ കമ്പനി പഠിക്കലോട്ട് ഇട്ട് കത്തിച്ച് കളയുമെന്നേ അല്ല അത് ഇൻ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അതൊക്കെ വിൽക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന് നല്ല വില കിട്ടുന്നു ആ പ്രൊഡക്ട്സ് കയറ്റി അയക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലും ഇപ്പം ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആ നിലയിലേക്ക് കർഷകർ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചില സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരട്ടെ കേരളത്തിലെ അവികസിതരായി കിടക്കുന്ന കർഷകർ അല്ലെങ്കിൽ അസംഘടിതരായി കിടക്കുന്ന കർഷകർ രാഷ്ട്രീയമായി ഭിന്നിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കർഷകർ ആ കർഷകരെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കർഷകരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മധ്യപ്രദേശിലെ കർഷക ആത്മഹത്യ രാഷ്ട്രീയ കാരണമാക്കി നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയണ്ട അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ കാരണം മാത്രമല്ല കർഷകന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കർഷകൻ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ കെടുതികളുണ്ട് അതിനൊന്നും പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ കർഷകൻ അരക്ഷിതനായി തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ തുടരുന്ന കർഷകൻ ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ തുടർന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ധിക്കാരം ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇവിടെ അരിക്ക് വില കൂടിയ ചോദ്യം ചെയ്യും മാധ്യമങ്ങൾ അൻപത് രൂപ അരിക്ക് വന്നാൽ പറയും മൊത്തം ഇടനിലക്കാരൻ കൊണ്ടുപോകും പതിനാറ് രൂപയ്ക്കാണ് നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് സർക്കാർ സംഭരിക്കുന്നത് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് അരി വിൽക്കും അൻപത് രൂപയ്ക്ക് അരി വിറ്റാൽ പറയും മാധ്യമങ്ങളും നാട്ടുകാരും പറയും വലിയ വിലയാണ് കൂടിപ്പോയി കർഷകൻ എന്നാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വില കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കാൻ സമരം ചെയ്യുന്ന വളരെ വിരോധാഭാസമുള്ളൊരു നാടായിപ്പോയി നമ്മുടെ നാട് കർഷകരുടെ ഓട്ട് വാങ്ങി നയിച്ചെന്ന് പറയുന്ന കൃഷി മന്ത്രിയും പറയും അരിയുടെ വില കുറയ്ക്കണം അരിക്കൊരു ഇച്ചിരി വില കൂടിയാൽ നെല്ലിനൊരു ഇച്ചിരി വില കൂടും നെല്ലിനൊരു ഇച്ചിരി വില കൂടിയാൽ കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്യും അത് പാടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരൽപ്പം വില കിട്ടിയാൽ അവൻ അല്പം നന്നാവും അവൻ നന്നാവും പാടില്
നാടൻ വിത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വരെ ഒരു അൻപത് വരെയോ നിങ്ങൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ എവിടം വരെ പോകുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അൻപതുകളിലോ അറുപതുകളിലോ ലഭ്യമായിരുന്ന വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള സെലക്ഷനിലൂടെ വന്ന വിത്തുകൾ തന്നെയാണ് അത് പ്രകൃതിഗതമായ വിത്തുകളൊന്നുമല്ല അതിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് അന്നത്തെ കർഷകർ കണ്ടെത്തിയ വിത്തുകളാണ് അത് വളരെ അത്യുൽപാദന സോറി ഉൽപാദന ശേഷി കുറഞ്ഞ വിത്തുകളാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തലമുറ എന്തോ പഴയ മൂന്ന് തലമുറ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ തലമുറയുടെയൊക്കെ കണക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന രസമായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു കണക്കെടുത്തു സെൻസസ് എടുത്തു അന്നൊരു തിരുവിതാംകൂറിലെ ശരാശരി ഒരു പുരുഷൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചര വയസ്സ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ആയിരം കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേര് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുകയാണ് ശിശുഹത്യ നിരക്കഥാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് അന്ന് ഈ വിളകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കണ്ണനും പിന്നെ രാമനും ഒക്കെ ഉള്ള പേരുകളുള്ള തവളക്കണ്ണനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് വിത്തുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ വിത്തുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന് അരിയാഹാരം കഴിക്കാനില്ലാതെ രോഗാതുരമായിട്ടുള്ള ശിശുഹത്യകളുടെ നിരക്ക് വളരെ കൂടിയ മനുഷ്യൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് തന്നെ ഇരുപതുകളിൽ നിന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് കൊലയറയിലേക്കാണോ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ വിളിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തെ പണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ തന്നെ ആളില്ല ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതശൈലി അവൻ്റെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപാദനം ഒരുപാട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട ഒരു അവസരത്തിൽ പഴയ അൻപതുകളിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഒരാൾ നിന്ന് ആ വിളി അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഈ ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ജൈവകൃഷി ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാം ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയിൽ ആദ്യം മണ്ണ് പരിശോധിക്കും മണ്ണ് പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും പതിനാറ് മൂലകങ്ങളാണ് ഒരു ചെടിക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്സിജൻ കിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടും കാർബൺ കിട്ടും നൈട്രജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊട്ടാസ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോസ്ഫറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് കാഡ്മിയം കാഡ്മിയം വേണ്ട അത് വിഷയമാണ് ഒരുപാട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ വേണം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ അവസ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വേണ്ടുന്ന മൂലകങ്ങൾ പ്രത്യ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബോറോൺ പുഷ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പുഷ്പം പൂവ് കുറവാണ് നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്നില്ല ബോറോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്താണ് ജൈവക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അവർ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്താറുണ്ടോ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് ഏതൊക്കെ മൂലങ്ങൾ കുറയുന്നു ഏതൊക്കെ മൂലങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളൊരു പരിശോധന ഇദ്ദേഹം ഏതോ ജൈവകൃഷി എന്തോ ഐഡിയൽ ജൈവകൃഷി ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത ജൈവകൃഷി ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷേ പൊതുവിൽ ഈ നാട്ടിൽ പല പല ഹ്യൂസ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ജൈവകൃഷി ഉണ്ട് അവർ മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടാണോ അത് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ വേണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമോ അവരത് പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ ഇനി സസ്യ പരിശോധന മണ്ണ് പരിശോധന മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റെ ബയോപ്സി നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യത്തിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും അറിയാൻ കഴിയും അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയ കൃഷി ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള ബേസ് ഇല്ല അനുഭവജ്ഞാനം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തോ എക്കാലക്സിൻ്റെ കുപ്പി കിടന്നത് അനുഭവപാതമാണ് ഞാനതൊരു തമാശയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കേരളത്തിലുള്ള ജൈവ കൃഷിക്കാർ നിങ്ങളൊന്ന് പൊതുവിലും നോക്കുക എത്ര പേര് രാസവളങ്ങളും രാസ കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും അവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ വയനാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ വയനാട്ടിൽ വരുന്ന കുരുമുളക് കൃഷിയിലൊക്കെ വൻതോതിൽ തകർച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഏജൻസി ഉണ്ട് പതിനെട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫീസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ പണ്ട് ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഫീസ് എന്നിട്ട് എന്താണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും എന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതിനൊരു യാതൊരു ഒരു പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുക അവർക്കില്ല ഈ കർഷകരെല്ലാം തന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ വഴിയാധാരമായിരിക്കുകയാണ് അവർക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അവരെ കൃഷി നശിക്കുന്നു അവർക്ക് ഉൽപ്പാദനമില്ല കേരളം മൊത്തം കാണുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാവേലിക്കര ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മനോരമയിൽ വന്ന ഒരു ഒരു ന്യൂസാണ് അവർ ജൈവ കൃഷി പ്രകാരം പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കി
അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് പേർക്കാണ് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളത് അവിടെ എൺപത് വയസ്സാണ് എൺപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വയസ്സാണ് ആയുർദൈർഘ്യം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇന്ത്യ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അറുപത്തി ഒൻപത് അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി ഒൻപതാണ് ആയുർദൈർഘ്യം കേരളത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളത് ഈ നൂറ്റി മുപ്പതാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ചിന് മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം വെച്ച് ലോകം എമ്പാടും നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ക്യാൻസറുകളും അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് എഴുപത് ശതമാനം അത്ര വലിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യം ഡയഗ്നോസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പണ്ട് ക്യാൻസർ ആണോ ഇല്ലെന്നറിയില്ല പണ്ടത്തെ മഹർഷിമാരും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല രോഗം ഇന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡയഗ്നോസിസ് വെച്ച് രോഗങ്ങൾ പോലും അറിയാം മാത്രമല്ല ഒരു രോഗം ഒരു ഒരു നഗത്തിൽ ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് മമത മോഹൻദാസ് എന്താ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേര് ഒരു ഒരു നടി ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ച് മാ മാറ്റാവുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ പക്ഷെ അവരെന്നും ക്യാൻസർ രോഗിയായിട്ടാണ് റോളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇന്നത്തെ രീതികളെല്ലാം മാറി കണക്കെടുക്കൾ മാറി ഡയഗ്നോസിസ് മാറി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏജ്ഡാണ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളത് അങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ കീടനാശിനികൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് ഇന്നേ വരെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് കാരണത്തിൽ അതിനകത്ത് വരുന്നതേ ഇല്ല ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം സസ്യ നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കീടനാശിനി തളിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു കടയിൽ പോവുക കടയിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആപ്പിളും മുഞ്ചറിയും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ അവിടെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ വലിയ ജൈവത്തിൻ്റെ ആളാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അവിടെ കുറച്ച് എല്ലാം ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കുത്തിയതും പുഴുത്തതും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം അത് എടുക്കുമോ അതോ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആപ്പിളുകൾ എടുക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രകൃതിദത്ത കീടവിരുദ്ധ കീടനാശിനി വിരുദ്ധ ലോബിയുടെ ആളാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുത്തിയ സാധനം എടുക്കേണ്ട കാര്യം കുത്തിയ സാധനം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കീടത്തിന് വന്ന് കുത്ത ഇതിനകത്ത് കീടത്തെ തടയുന്ന ഒരു സാധനം അതിനില്ലാതെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് അത് തന്നെ പറയുകയാണ് ആ ആ പഴം തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാര്യം എന്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കുത്തി നിങ്ങൾ ആ കുത്തിയതും പുഴുത്തതുമായിട്ടുള്ള സാധനം എടുക്കുമോ അതോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എടുക്കുക ഒരു ഒരു സൈക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ സൈക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ആൾക്കാരാണ് എത്ര വലിയ ഹിപ്പോക്രസി ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവർക്ക് നല്ല സാധനം അതായത് ഈ കീടങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഭൂമി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൃഷി ഭൂമിയിൽ ഒരു ഒരു പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാന്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവകാശികൾ ആരാ സമസ്ത പരാതങ്ങളുണ്ട് കീടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യർക്കും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടാതെ അത് നമ്മളിലേക്ക് മാത്രം എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രതിരോധ നടപടികളാണ് കീടനാശിനിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമവാക്യം അത് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കീടനാശിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ കീടനാശിനികളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നുള്ളത് കീടനാശിനികളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഇനി മാത്രമല്ല ഈ കീടനാശിനി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇദ്ദേഹം പ്രകൃതിദത്വം എന്ന് പറയുന്നു ഈ പണ്ടത്തെ ചീനി നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചീനി അല്ല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പശു കറങ്ങി വീഴുമായിരുന്നു അത് അന്ന് ഈ പണ്ടത്തെ വലിയ നല്ല സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള കാലം എന്താ പറയുമോ അതിനകത്ത് സൈനൈഡിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി കൊടുക്കും അല്ലെ വാട്ടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ സൈനൈഡിൻ്റെ അംശം കുറേ കൂടെ കുറയും അപ്പം ഇന്നത്തെ ചീനി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വിഷാംശം കുറഞ്ഞ വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഊറ്റ കഴിഞ്ഞു വേണേലും ചീനി തിന്നാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു ചെടിയിൽ അല്ലെ ഒരു വിളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലത്തിൽ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ ഉണ്ടായാലും അതിനെ കീടങ്ങൾ ആക്രമിക്കും കീടങ്ങളുടെ സർവൈവൽ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നമുക്കാണ് കീടങ്ങളും അല്ലാത്തവ നമുക്കാണ് വിളയും കളയും അല്ലാതെ പ്രകൃതിക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കീടങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ചെടിക്ക് ഒരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ചെടിക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റില്ല ചെടിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാ
ഓണവിപണിയിലൂടെ ഓണവിപണി ഓണക്കാലത്ത് ആരും നിന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ നല്ല മികച്ച വിലയോടുകൂടി അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതിന് സഹായിച്ച ഒരാളുകൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് സതീശൻ വസുവൻ സാർ സാർ അന്നൊരു ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്കിലെ വിപണിയിൽ കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി വിറ്റഴിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് സംഘടിച്ച് വരട്ടെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ വിതരണ സംവിധാനമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്താം കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആയുർദൈർഘ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത് ആയുർദൈർഘ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് അറുപതുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മരിച്ചു നാൽപ്പതുകളിൽ നേരത്തെ മരിച്ചു ഇപ്പം മരിക്കുന്നില്ല സത്യം എന്താ ഈ പുതിയ പച്ചക്കറി കഴിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഇല്ല ആരോഗ്യരംഗത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വികസിച്ചില്ലേ വാക്സിനുകൾ വന്നില്ലേ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നേ മേഖലകളിൽ മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മുടെ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടില്ലേ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയെന്ന നമ്മൾ കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ച് തുടങ്ങിയെന്ന നമ്മൾ ലിവർ മാറ്റി വെച്ച് തുടങ്ങിയെന്ന അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സാ രീതികളൊന്നും വന്നതൊന്നും ഇവരാരും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയ എനിക്കൊന്നും മിംസാന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിംസ് തുടങ്ങി ഇപ്പം നാടൊട്ടക്ക് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതൊക്കെ വന്നതെന്ന ആ വന്നത് ആ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ആ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടു കേരളത്തിൻ്റെ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടും അതിനകത്ത് എന്താ തർക്കം പക്ഷേ ആ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ആ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിയെങ്കിലും കൂടിയ ആയുർ ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ പണ്ട് ആയുർദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരുന്നവരെക്കാൾ ആരോഗ്യപരമായി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നുള്ള ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിയവർ ഇപ്പോൾ സാർ ഉടനെ പറയും പണ്ടത്തെ ആളുകൾ അങ്ങ് പയർ പയർ പോലെ നടന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ ആരും നടക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാദം ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയും അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് സമയങ്ങളല്ല അപ്പോൾ പഴയ ആളുകൾ നടന്നതുപോലെ അല്ലെന്ന് നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ കഴിയും അത് പറയണമെങ്കിൽ പക്ഷേ അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രായം ചെന്നവരെ നോക്കണം ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എന്തോ അവസ്ഥ പോക്കറ്റിൽ ഒരു അൻപത് ഗുളിക ഒരു അൻപത് ഗുളിക രാവിലെ ഒന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് വൈകിട്ട് ഒന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പൊന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ കുത്തി വയറ്റത്ത് കുത്തി കയ്യിൽ കുത്തി ആകെ പ്രശ്നം മേലാകെ കുത്ത ഇതെല്ലാം കുത്തി കുത്തി വെച്ചിട്ട് ആയുർദൈർഘ്യം കൂടി എന്നങ്ങോട്ട് കാച്ചിയാൽ മതിയോ ക്യാൻസർ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മുമ്പേ കൈനകരിയിലെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറയാണ് കുട്ടനാട് കുട്ടനാട്ടിലെ കൈനകരിയിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലു കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഈ കണക്കുണ്ട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ആണ് എവിടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഗവേഷകർ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള രവീന്ദ്രൻ സാറിനെ പോലുള്ളവർ ശാസ്ത്ര അന്വേഷികളായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ പറഞ്ഞുവിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി കേരള മനസാക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിക്കണം പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് പോലും പുറകോട്ടിരിക്കുക സർക്കാർ സംവിധാനം പുറകോട്ടിരിക്കുക പുറത്തുവിടാതെ കൃഷി വകുപ്പ് മാത്രം കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം അവിടുത്തെ കർഷകൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കഥകൾ അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടും കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റ കളക്ഷനിലാണ് ഞങ്ങളും അത് പറഞ്ഞിക്കട്ടെ മണ്ണ് പരിശോധനയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ജൈവ കർഷകർ മണ്ണ് പരിശോധിക്കരുതെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മണ്ണ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ കാര്യം കേരളത്തെ കൃഷി വകുപ്പ് ഇന്ന് നടത്തുന്ന മണ്ണ് പരിശോധനയിൽ അതിനകത്ത് ജൈവാംശം പരിശോധിക്കാനോ അതിലെ മൈക്രോബിയൽ കണ്ടന്റിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിക്കാനോ മിത്ര കുമിളുകളോ മിത്ര ബാക്ടീരിയകളോ ആ മണ്ണിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനോ സാധാരണഗതിയിൽ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതിനുള്ള സംവിധാനമില്ല അതും കൂടി കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ കീടനാശിനികളും രാസവളങ്ങളും ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ മിത്ര കീടങ്ങളും മിത്ര ബാക്ടീരിയകൾ മിത്ര കുമിളുകളും ഒക്കെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെയെല്ലാം ഫലമായി കൂടിയ അളവിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിനാർക്കും മറുപടിയില്ല ഈ കൂടിയ അളവിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള മറുപടി പറയാൻ ഇവർ തയ്യാറാവില്ല സാറിന് പറ്റിപ്പോ ഒറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ ഒൻപത് പി ജി ഉണ്ട് പക്ഷെ സാറ് കൃഷി അതിലും കൂടി ഒരു പി ജി സാർ ഉടനെ എടുക്കണം സാർ കൃഷി നല്ല
രവീന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ രാസപദാർത്ഥം എല്ലാം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഓരോ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പിന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മൂലകം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൂലകം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൂലകം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു 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 പെണ്ണിനെ ആരെങ്കിലും കയറി പിടിച്ച ഉടനെ ഒരു മൂലകം കയറി വേറൊരു മൂലകത്തെ പിടിച്ച എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലല്ലോ പറയാൻ പറ്റുന്നത് വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ കാണണം മൂലകത്തെ മൂലകമായിട്ട് തന്നെ കാണണം അപ്പം മൂലകം അവിടെ നിൽക്കും മൂലകത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മളിലെ സ്പടികൻ സിനിമയിൽ തിലകം പറയുന്നത് പോലെ മാത്തമറ്റിക്സ് ആണ് ലോകം കണക്കില്ലാതെ ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ സയൻസിനെ വളച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകരുത് നമുക്ക് വേണം ശാസ്ത്രബോധം വേണം ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണം മൂലകമാണ് എല്ലാം എല്ലാം രാസപദാർത്ഥവും സംശയം വേണ്ട വേപ്പണ്ണ എമൽഷൻ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് അസാർഡിക്റ്റിനും കാണും അതല്ലെങ്കിൽ മരച്ചീനി എടുത്താൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ സയനൈഡ് കാണും അത് രാസവസ്തു തന്നെയാണ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കെമിക് മൂലകം ഒരു മൂലകം കൊണ്ട് നിർമ്മിതം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അത് സിന്തറ്റിക് ആണെന്നല്ല ആ മരച്ചീലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സിന്തറ്റിക് അല്ല അതിൽ പ്രകൃതി അത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അപ്പോൾ പണ്ട് പച്ച മരച്ചീനി കഴി പുഴുങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ നാല് വട്ടം ഊറ്റി കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഊറ്റാൻ പറ്റൂലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ രാസ കീടനാശിനികളെല്ലാം തളിച്ച പച്ചക്കറി ഇട്ട് ഞാൻ സാമ്പാർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറയേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ചാറെല്ലാം ഊറ്റിക്കളയാൻ അത് വേണ്ടി വരുമോ അങ്ങനെയല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്വതന്ത്രമായി സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു പരിശീലനത്തിലേക്കാണ് ശരിക്കും ഇത് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം സാറ് കൃഷി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിഷരഹിതം എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഈഗോയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല പച്ചക്കറി വിഷരഹിതമാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും കടയിൽ വെച്ചിട്ട് വിഷം അടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടയണം ആർക്കാ തടസ്സം അത് തടയപ്പെടണം ആളുകളെ പറ്റിക്കാനൊന്നും ജൈവ കൃഷിക്കാരാരോടും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പരിശോധന ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ പണി എന്തുവോ അവർ പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടയണം വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറിയെ തന്നെ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനെന്തോ പ്രശ്നം സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പൈസ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഫീസ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം സാറേ സാറും വരൂ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീസ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സാറ് നയിക്കുന്ന സമരത്തിൽ പങ്കാളിയാവാൻ ഞാനും തയ്യാറാ ഇതൊക്കെ കർഷകൻ അനുകൂലമായിട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ വരാമല്ലോ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ വരാം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരാം സംഘടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുകയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർസിനോജനിക്കായ പദാർത്ഥങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉണ്ട് ഇരുപതിൽ വരത്തില്ല എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാൻ ആ ഇരുപതിൻ്റെ കണക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല പക്ഷേ ഇരുപതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഏത് സംഖ്യയാണ് സാറേ അതിനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഇരുപതിൽ വരില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയോ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്ഥലം അതൊന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വെക്കുന്നത് എത്ര ടെൻ വിഷമാണ് എത്ര ടെൻ രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം വെക്കുന്ന എത്രായിരം കോടി രൂപയുടെ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് വലിയ അന്ത ഇപ്പോൾ എന്നെ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടോ സാർ ഓർത്തോണ്ട് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല ജൈവ പിന്നെ വസ്തുക്കളുടെ ലോബി ആണ് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ ലോബിയുടെ ഭാഗമായി എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഞാൻ ലോബിയുടെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ രാസ കീടനാശിനിക്ക് ലോബിയുണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹം ലോബിയുടെ ആളാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിനെ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയേനെ കാരണം മൊൺസാൻഡോയ്ക്ക് ഒരു ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഏജ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അഗ്രോ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ കമ്പനികളുടെ ഒരു കൺസോർഷ്യം അവർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വലിയ സമ പിന്നെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എങ്ങനെ പഠനങ്ങൾ നല്ല സയൻസ് ഡിഗ്രിയുള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പഠനം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് ഒരു ക്യാൻസറും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ആരാ പറയുന്നത് പ്രൊഫസർമാർ തന്നെ നല്ല ഗവേഷകർ തന്നെ പ
പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ സുഹൃത്തെ എന്നുള്ള ലൈനിലായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഷിക കുടുംബമാണ് ഒരുക്കലുണ്ടായിരുന്നു നിലം ഉഴുതിട്ടുണ്ട് കൂലിക്ക് ഉഴുതിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കൃഷിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് കാളകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിരാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് പാടത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അന്നൊരു പക്ഷേ കിരണിൻ്റെ പാസേജ് ടു ഇന്ത്യ പോലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫോർ അവർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ കൃഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഞാനൊരു കർഷകൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ സ്വന്തം നിലയിലൊരു കർഷകനാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരോഗ്യവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനനിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൻ മോർട്ടാലിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞത് അത് ഇതൊരു സമഗ്രമായ ഒരു പോകരുത് കൺസേർട്ട് പോലെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചവർഷ പദ്ധതിയുടെയും ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 സവിശേഷത ഞാൻ ആദ്യം ആറെണ്ണം എടുത്തു പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് മാക്നേഷൻ യന്ത്രവൽക്കരണം മറ്റൊരെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യരംഗത്തും മറ്റ് ശാസ്ത്ര സാഹി ഇതൊരു റിലേറ്റഡ് തിങ് ആണ് ഇത് സംതി ലൈക്ക് എ കൺസേർട്ട് ഇതിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് മാത്രം കുതിച്ചുകാട്ടം ഉണ്ടതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ഈ ആശുപത്രി പോകാൻ നടന്നു പോകാനും എന്തെങ്കിലും വയറ്റിൽ ചെല്ലണ്ടേ വല്ല ആഹാരം കഴിച്ച് ആ ജനത നിന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിലെല്ലാം മാത്രം മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സർജറിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാത്തൊരു ജനതയ്ക്ക് എന്ത് നിങ്ങളൊരു സോമാലിയെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇത് ആഹാരം അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനം ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് മാത്രം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ കൺസേർട്ട് ഇനി ഈ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന കൃഷി എവിടെയെങ്കിലും നടത്തിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് നടപ്പിലാക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നടപ്പിലാക്കില്ല നടപ്പിലാക്കില്ല ഒരു കാരണവശാലും നടപ്പിലാക്കില്ല കാര്യം ഇങ്ങനെ കുറേ ഫാഷൻ പരീഡുകളല്ല നടപ്പിലാക്കില്ല കാര്യം എന്താണ് കേരളത്തിന് വേണ്ട മൊത്തം ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും വണ്ടി വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജൈവം മറ്റേ സർട്ടിഫൈഡ് ഏജൻസി മറ്റേ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ അരി ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് അടിച്ചു പിരിയുന്ന കേസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടുകാരും ആന്ധ്രക്കാരും അങ്ങ് ജൈവ കൃഷി തുടങ്ങി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏ ഇപ്പോൾ പ്രാന്ത് കുറച്ച് പേർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടപ്പിലാക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷി സർട്ടിഫൈഡ് ഏജൻസി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഓ അതാണ് ഒരു ഭയങ്കര രസം ഭയങ്കര ഹോളിയർ ദാൻ ദോ ആണ് കുറേ പേർ ഇങ്ങനെ വിഷം തീറ്റിച്ച് കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള മാലാകമാരായി വരുന്നു ഇത് വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ഇതൊരു സ്ഥിരം പല രംഗത്തും ഒരു ശുദ്ധിവാദമാണ് പണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഒക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രക്ഷകർ ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമുള്ള ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഞങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൊലയാളികൾ പിന്നെ ജൈവ കൃഷി ഇദ്ദേഹം എന്തോ ഈ രാസവട കീടനാശിനിയുടെ ലോബിയുടെ ആളാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ റൈറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മണ്ണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയം എന്തുകൊണ്ട് ഇതാ ശാസ്ത്രീയം അല്ലെന്ന് പറയാണ് നമ്മുടെ മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവാംശം കുറഞ്ഞ മണ്ണാണ് ഒരു രണ്ട് ശതമാനമെങ്കിലും ജൈവാംശം മേൽമണ്ണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു ഒരു ആവറേജ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ പല മൂലങ്ങളും കുറവാണ് പൊട്ടാസ്യം കുറവാണ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം കുറവുള്ള ഒരു സാധനം കാൽസ്യം കുറവാണ് നിങ്ങൾ പച്ചപ്പുല്ല് തിന്നുന്ന കന്നുകാലികളെ നോക്കുക നന്നായിട്ട് പുല്ല് തിന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം തളർന്ന് വീഴുക കാൽസ്യം കുറവാണ് മഗ്നീഷ്യം കുറവാണ് അതേസമയം അയൺ കൂടുതലാണ് ഇത് പല പല കാര്യങ്ങളും കൂടുതലാണ് പല പലതും കുറവാണ് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നോക്കി തിരിച്ചറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ജൈവ കൃഷി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ
നാണ് ഓർ മാൻ നഹിഹെ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ജൈവകൃഷി ജൈവകൃഷി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനോ ഒരു സമൂഹത്തിനോ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊരു ഒരു ഒരു തൊട്ടുതേപ്പായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇനി പഴയ ആളുകൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് പറഞ്ഞത് പഴയ ആളുകളൊക്കെ പയർ പോലെന്ന് പയറിൻ്റെ ആകൃതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട എത്ര പഴയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് ശരാശരി ആയുസ് മനുഷ്യനുള്ളപ്പോൾ ഹേഫ്ലിക്ക് പറയുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കാലഘട്ടത്തിലോളം ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു എന്നാണ് ഹേഫ്ലിക്ക് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇരുപത്തി ആറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിന് ഒരു ശരാശരി മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിന് മരിക്കില്ല ചില ആൾക്കാർ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കീടങ്ങളോടും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോടും എല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും അവർ ചിലപ്പോൾ എൺപത് വയസ്സോ എഴുപത് വയസ്സോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കും അതിജീവിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളിൽ ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരങ്ങളിൽ ഒരുവൻ അവൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കടയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം പറയുന്നത് പഴയ ആൾക്കാരെല്ലാം പയർ പോലെ നടക്കുന്നത് ബാക്കി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേര് എവിടെ ഈ ഒരാളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഴുവൻ പറയുന്നത് എല്ലാം പയർ പോലെ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പഴയ ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട് അവരൊരു പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുക കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരെല്ലാം അതിജീവിച്ചവരാണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ദ പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റം ജനറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനോടെല്ലാം പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു 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 മൈതാനത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോ നടുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ആൽമരം മാത്രം നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുക ഈ മൈതാനത്ത് വേറെ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ആൽമരം മാത്രം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മറ്റു മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ റിജക്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി ഈ മരം മാത്രമാണ് അതിജീവന യോഗ്യമായതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ നടുക്ക് അവശേഷിച്ചല്ലാതെ എൻ്റെ നടുക്ക് പോയി നിന്നതോ അല്ല അത് മാത്രമൊന്നുള്ളതല്ല ഒരുപാട് നാശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്ഷാമങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൂസയിലുണ്ടായി പൂനെയിലുണ്ടായി കറാച്ചിയിലുണ്ടായി കോയമ്പത്തൂരുണ്ടായി അഞ്ചെടുത്തുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ റോയൽ കമ്മീഷനുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കൃഷിയെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ആഹാരം ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങുന്നത് ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് അതിലേക്ക് പുറകോട്ട് പോകാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി സിന്തറ്റിക് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ഈ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം മൂലകം മൂലകത്തെ പ്രണയിച്ചു മൂലകം മൂലകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുമോ അങ്ങനെ പറയുമോ ജൈവകൃഷിക്കാരുടെ യോഗങ്ങളിൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും ചേർന്നാണ് മനുഷ്യനെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വേറെ എന്തോ ഒരു ഇതോ അതിഭൗതിക ശക്തിയോ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായല്ലോ അപ്പോൾ മൂലകങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു മൂല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു മൂലകമില്ല അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂലകം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജൈവകൃഷിക്കാരുടെ ഈ ഈ രുചികരമാണ് കൂടുതൽ രുചികരമാണ് അവരുടെ പഴം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നേരെ തിരിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റ അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം വരുന്ന പഠനങ്ങളുടെ മെറ്റ അനാലിസിസിലും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ജൈവകൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ക്യാൻസർ തടയുന്നതിൽ യാതൊരു മെച്ചവും ഇല്ല ജൈവകൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് രുചി കൂടുതൽ രുചി കൂടുതൽ അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞിടാം രുചി കൂടുതൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ട്രാപ്പാണ് കാര്യം മിക്കവാറും പഴങ്ങളുടെ ധാന്യങ്ങളിലേക്ക് രുചി കൂടുന്നത് മിക്കപ്പോഴും പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടിയേക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൈവകൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് കാരണം ഈ ക്യാൻസറിനെക്കാട്ടി വലിയ ഡിസീസാണ് പഞ്ചസാരയുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക പഞ്ചസാര മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അമിത പഞ്ചസാര ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക ഞെട്ടിപ്പോകും ഹൃദ്രോഗം ക്യാൻസർ എല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മിക്കവാറും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂലകം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറവ് വരും ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് സൾഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ
എങ്കിൽ പിന്നെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ കൂടണ്ടല്ലേ അമേരിക്കയിൽ യന്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ അയ്യർ കളിയല്ലേ എന്തെല്ലാം യന്ത്രങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെയുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയൊക്കെ അതിനേക്കാൾ കുറയും ഞാൻ ഈ നാല് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കണക്കല്ല അവിടെയുള്ള കണക്ക് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളടുത്തുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു എങ്ങനെ മൂലകങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ആദ്യം ജൈവ കൃഷിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൃഷിയിടം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു നല്ല ജൈവ കൃഷി സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ കൃഷി ഭൂമിയെ ജൈവ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കി എടുക്കാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ജൈവ കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമായ രീതിയിലേക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ ജൈവ വസ്തുക്കളുടെ പുനഃചംക്രമണം അവിടെ തന്നെ അവയെ എന്താ പറയുക സംസ്കരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ആ ജൈവ വസ്തുക്കൾ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് കൃഷിയിടത്തിലെ മൂലക ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാഴ കൊലച്ച് വാഴക്കൊല വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഴയുടെ പിണ്ടിയെടുത്ത് ഒരു ജൈവ കർഷകനും പറമ്പിന് വെളിയിൽ കളയാനല്ല പറയുക സ്വാഭാവികമായി അത് അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം കാരണം ആ പിണ്ടിയിലടക്കം വാഴ കൊലയാകാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ മൂലകം വേണ്ടെന്ന് ബാക്കി ആ പിണ്ടിക്കകത്ത് മൂലകം ഇരുന്നാലല്ലേ കൊല മേളി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പിണ്ടിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങൾ തിരികെ മണ്ണിലേക്ക് പോകട്ടെ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ല ശരിയാ അത് മണ്ണിലേക്ക് ദ്രവിച്ച് ചേരാൻ മാസങ്ങളെടുക്കും അങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് ജൈവ വസ്തുക്കളുടെ അളവ് കൂട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മണ്ണിലെ മൂലക ലഭ്യത ഉണ്ടാവും മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇനം ചെടികളിൽ ചില മൂലകങ്ങളുടെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കും അത് ആർക്കാ അറിയാവുന്നേ ആ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ചെടികൾ ചിലപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെടികൾ ഉണ്ടാവും പയറുവർഗ ചെടികൾ കൃഷി ഇടവിളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈഞ്ച പോലുള്ളത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മുടെ തോല് കൊണ്ടിടാൻ പറയും തോലിടാൻ പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും നൈട്രജൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളത് അയൺ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളത് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈ കൊന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധനത്തിൻ്റെ ഇലകൾ കൊണ്ടിടാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മണ്ണിലേക്ക് ആ ഇലകളിൽ ആ ചെടികൾ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മണ്ണിൻ്റെ ജൈവാംശം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഓർഗാനിക് കാർബൺ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഹ്യൂമസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി ആ മണ്ണിൽ കൂടുതലായി വിളവ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ പരിക്രമണം നടത്തി ഒരു കൃഷിയിടത്തെ ജൈവ കൃഷിയിടമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ അല്പം പണിയുണ്ട് ആ പണി കൃത്യമായി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജൈവ കൃഷി എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂലകങ്ങളുടെ ലഭ്യത കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഒറ്റ അടിക്കങ്ങ് പറയുക പൊട്ടാസ്യം കുറയും പഴത്തിൽ ജൈവ കൃഷിയിൽ പിന്നെ ജൈവ കർഷകരുടെ പൊട്ടാസ്യം എത്ര ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് ഇത്ര ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് കണ്ണടച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതങ്ങ് അംഗീകരിക്കുവാണോ എവിടെ പരിശോധിച്ചു മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് എവിടെ പരിശോധിച്ചു എവിടെ പരിശോധിച്ചു ഈ ജൈവ പഴങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് ചെന്ന് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പൊട്ടാസ്യം കുറവുണ്ടെന്ന് കാണിക്കേ ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളങ്ങ് പറയുക കാരണം ഉപദേശകരായുള്ള ചില കാർഷിക വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ആ പാർഷിക വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞ സംഗതിക്ക് അപ്പുറം നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് പൊട്ടാസ്യം കുറവുണ്ടെന്ന് ഒറ്റ അടിക്കങ്ങ് പറയുകയാണ് ചരിത്രം ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ചരിത്രം രണ്ടുമൂന്ന് ആവർത്തി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ ബംഗാളിലെ ക്ഷാമം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടേറെ ക്ഷാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മിസോറാമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മദ്രാസിൽ ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജൈവ കൃഷി മുമ്പേ ആദ്യം പറഞ്ഞ തൊള്ളായിരത്തിലാണ് ഇവിടെ ജൈവ കൃഷി വന്നതെന്ന് അപ്പം അതിന് മുമ്പുള്ള കൃഷിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷാമം വന്നത് ജൈവ കൃഷകരുടെ കുഴപ്പമാണോ അല്ല സ്വാഭാവിക കൃഷി രീതി തന്നെ തുടർന്ന് വന്നത് അന്നത്തെ ക്ഷാമം ഉണ്ടായത് ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാനില്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷാമത്തിന് ഉത്തരവാദി കൃഷി രീതിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ ക്ഷാമങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറ ഏത് ക്ഷാമമാണ് ഉൽപാദന കുറവ് കൊണ്ട് പട്ടിണി കിടന്ന ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യനെ കൊന്നതെന്ന് തെളിച്ചു പറ ഒരെണ്ണം പറ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോ ക്ഷാമത്തിനും പിന്നിലും കൃത്യമായ ആ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്ഷാമങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ഷാമങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ
അവിടെ ഉൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടുത്തെ സായുധ കലാപങ്ങൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദനമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സിറിയയിൽ വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവും എന്താ കാര്യം ജൈവ കൃഷി വല്ലതും എന്നോ കാരണം അല്ല അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഉണ്ടായ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ പേരും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് വിളയാണ് നശിച്ചതെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു ബംഗാളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഒറൈസ ഏതൊരു നെല്ലിന് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗസ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അമർത്യാസനൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രേഖകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷാമമെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളത് കാട്ടിത്തരണം പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഉൽപാദനം ഉള്ളൂ എന്ന് സമ്മതിച്ചു പത്ത് ശതമാനം ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വെളിയിൽ നിന്ന് വരണം സിക്കിമിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വലിയ സങ്കടമാണ് സിക്കിം കേന്ദ്ര പോളിൽ നിന്ന് അരിയെടുത്താൽ വളരെ സങ്കടമാണ് കേരളവും അരിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സിക്കിം ജൈവ സംസ്ഥാനമോ കേരളവോ രാസകൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം നമുക്ക് അരി മേടിക്കാം അവർക്ക് മേടിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അരി കേന്ദ്ര പോളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം പക്ഷേ സിക്കിം എടുക്കാൻ പാടില്ല സിക്കിം ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ് നല്ല തോതിൽ ആ ഗവൺമെൻറ് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിപണനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഏരിയ വളരെ കുറവാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏരിയ വളരെ കുറവാണ് ആ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിലാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിനോട് പണ്ട് നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് നെല്ലൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അപ്പം നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പകരം അരി പുറത്തുനിന്ന് വരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകരെല്ലാം ജൈവ കൃഷിക്കാരായി പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകരും ജൈവ കൃഷിയും ഈ വിളകളുടെ ഈ വിളനാശം കണ്ടിട്ട് രാസ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാസവളവും രാസ കീടനാശിനിയൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണിലെ ജൈവാംശം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൊയ്ത്തൊഴിഞ്ഞ് നെല്ല് കുത്തിയതിൻ്റെ ഉമി കൊണ്ടിട്ട് കത്തിച്ച് ചാരം എങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് പാടത്തിട്ടേക്കുന്നതാണ് പണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലും ഇടത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതേ നിലയിലേക്ക് അവിടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് പഴയതുപോലെ പയർ പയർ പോലെ ആളുകൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് സാറിന് ഒരു ഉപമ പോലെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിര ദൈർഘ്യം കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ജൈവ കൃഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ രാസകൃഷിയുടെ ഫലമായിട്ടല്ലെന്ന് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞുള്ളൂ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിയ നല്ല കാര്യമാണ് ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിയതിനകത്ത് ശാസ്ത്രത്തിന് പങ്കില്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞില്ല ഒരാളും പറയില്ല ശാസ്ത്രത്തിനെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്നു വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ല വാക്സിൻ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ലേബിൽ ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചോദ്യം ചമച്ച് അതിന് ഉത്തരം പറയരുത് എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് ഈ ജൈവ കൃഷി രീതികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാതെ മാറിയിരുന്ന് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് മാത്രം ശരിയല്ല ഇതിനകത്ത് സിക്കിമിനെ കുറിച്ച് സിക്ക് അല്ല സിക്കിമിനെ അല്ല ജൈവാംശം കുറയും മണ്ണിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മണ്ണിൽ ജൈവാംശം കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ജൈവാംശം കുറയുന്ന മണ്ണായി കേരളത്തിലെ മണ്ണ് മാറിയത് എല്ലാം വനപ്രദേശമായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കൃഷിയിടങ്ങളായി നമ്മൾ മാറ്റിയതല്ലേ അപ്പോൾ ജൈവാംശം കുറവ് വന്നത് കൃഷിയിലെ അശാസ്ത്രീയത പല കാർഷിക പ്രൊഫസർമാരും പഠിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിച്ച് വിട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃഷി ഓഫീസർമാരായി വന്നപ്പോൾ അവർ കർഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിലെ അവ്യക്തത ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കുക ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജൈവ കൃഷിക്കൊരു നിയമമൊന്നുമില്ല ഈ ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യുന്ന രാസകൃഷിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർഷകൻ എങ്ങനെയാണ് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃത്യം അഞ്ച് എം എൽ എടുത്ത് അളന്നൊഴിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് കർഷകരെ വീതം കൃഷി ഓഫീസർമാരൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ ഈ കാർഷിക കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാർ വിട്ടിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അവരൊന്ന് കാണിക്കട്ടെ കൃത്യം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാത്ര എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ കാർഷിക അല്ല വിപണിയിൽ പിന്നെ കീടനാശിനികൾ വിൽക്കുന്നത് കീടനാശിനികൾ കൃത്യമായി വിൽക്കുന്നത് കീടനാശിനി കമ്പനികളുടെ ഏജൻറ്റന്മാർ കർഷകരെയും കൃഷി ഓഫീസർമാരെയും നേരിൽ പോയി കണ്ട് അവർക്ക് പല പുറത്തടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് മാത്രമേ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം
ജൈവകൃഷി പരിമിതപ്പെട്ടു പോയല്ലല്ലോ സാറേ ലോക പിന്നെ നമ്മുടെ ലോക യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായി കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിക്കപ്പെടുകയും കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്ത ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികൾ ലോകമെങ്ങും തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷി രീതികളിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായി കർഷകർ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിമിനിഷിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അതിനകത്ത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളില്ല അല്ല കർഷകൻ ലാഭമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു കർഷകനും തയ്യാറാവില്ലല്ലോ രണ്ടാമത് ജൈവ കൃഷിക്ക് ടേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര സംവിധാനം ടേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പക്ഷേ അനുഭവം പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് പൊതിച്ചോറ് കെട്ടിത്തരുമായിരുന്നു ആ പൊതിച്ചോറ് ഉച്ചയ്ക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു മണവും രുചിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അതേ ചോറ് തന്നെ പാത്രത്തിൽ കെട്ടി തന്ന് പാത്രത്തിലാക്കി തന്നു വിട്ടപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് എനിക്ക് രുചി തോന്നിയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചപ്പോൾ തീരെ രുചി തോന്നുന്നില്ല എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ എനിക്കതിൽ കൂടുതൽ ഇതിനൊരു ശാസ്ത്രീയമായ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പച്ചക്കറി നിങ്ങളൊരു വെണ്ടയ്ക്ക സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വെണ്ടയ്ക്ക ഏതെങ്കിലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക സ്ഥിരമായി ആ വെണ്ടയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ച് കഴിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക രുചി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി എനിക്ക് രുചിയായിട്ട് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് രുചിയാവണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇല്ല അത് രുചി അവരവർ നിശ്ചയിക്കട്ടെ ടേസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അവരവർ വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുക എനിക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് രുചികരമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറയുമല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം താങ്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ജൈവ കൃഷി രീതി എന്താണ് അതായത് ഓരോ ഇനം വിളയ്ക്കും വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ചെടി മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളവെടുക്കുന്നത് വരെ അതിന് നൽകുന്നതും അതിന്മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വെള്ളവും വളവും കീട വെള്ളമൊഴികെ വളവും കീടനാശിനി ഉൾപ്പെടെ വിളവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കേട് സംരക്ഷിക്കാൻ അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയും വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ നാടൻ വിത്തുകൾ അതായത് പഴയ കാലത്ത് പോലെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കൈമാറി വരുന്ന വിത്തുകൾ തന്നെയാണ് ഈ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൈവ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടുന്ന കർഷകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ജനിതക മാറ്റം വരുത്തി വിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ബി ടി പിന്നെ വഴുതന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരിത്തിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പണ്ടുണ്ടായ വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്താൽ പോലും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ട് തിരിച്ചയക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട് അപ്പം നാടൻ വിത്തുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളവും വളവുമൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് വളം ചേർക്കേണ്ടെന്ന് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചാണകം ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ണാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലറികൾ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ജൈവ വസ്തുക്കൾ തന്നെ പൊതയിടാൻ ഉപയോഗിക്കും എല്ലാ തരം ജൈവ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കും എല്ലാ തരം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അനിമൽ കാറ്റിൽ പിന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും അവരുടെ വിസർജ്യം ഉപയോഗിക്കും അതെല്ലാം തന്നെയാണ് വളവും പിന്നെ ആയിട്ട് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് ആ നിരവധി നിരവധി സ്ലറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ നമ്മൾ പുളിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി വളങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതിന് പ്രയോഗിക്കുന്നതായ പദാർത്ഥങ്ങൾ കീടനാശിനികളായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ പദാർത്ഥങ്ങൾ പരമാവധി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക വേപ്പെണ്ണ വേ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പതിഷ്ഠിത കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ജൈവ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കീടങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ മണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ചെടിയുടെ മണം കൃത്യമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ചെടിക്ക് ഇപ്പം പയറിനകത്ത് ഒരു കീടം വരുന്ന നാല് സ്റ്റേജിൽ ആദ്യം പയറിനെ കിളിച്ചു വരുമ്പം വെട്ടിയിടും കുറച്ച് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ തണ്ടുതിരപ്പം കയറും കുറച്ചുകൂടെ വളർന്ന് പൂവിടുമ്പോൾ മുഞ്ഞ വരും കായ
അപ്പോൾ വി വിളവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ തൊമര പോലുള്ളത് കാണുവാണ് കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി ആകുമ്പോൾ അത് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉപ്പ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വെച്ച് വേണേലോ എത്ര ദിവസം വരെ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആ ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ വെക്കും അത് തന്നെ അതിനകത്ത് കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരെ കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഒരു പദാർത്ഥവും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ വിളയും ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ട് ആ കാലഘട്ടം അറിഞ്ഞാണ് കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറിയിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ പടവലങ്ങി ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടൺ പടവലങ്ങ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് മാർക്കറ്റുള്ള സാധനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും അത് വിതരണം ചെയ്യണം കർഷകന് നിർഭാഗ്യവശാൽ വിപണി അറിയാതെ വിള കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരാണ് കേരളത്തിലായാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തായാലും വളരെയധികം ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നത് വിപണി അറിയാതെ കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിപണിയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് കൃഷി ചെയ്യത്തില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അവസാനം വെള്ളം കുടിക്കും ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന് ഈ വെള്ളരി എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ സം അനുഭവം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വിപണി അറിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യണം അത്തരം കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ശാസ്ത്രീയമായി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മറ്റ് പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ അത് പറയാൻ പലപ്പോഴും തയ്യാറാവത്തില്ല അവർ അവർക്ക് അതിനകത്തൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ആറേഴ് വർഷം വരെ നിലമൊരുക്കാൻ കാത്തിരുന്നാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷ്യ അവസ്ഥ ആറേഴ് വർഷം വരെ കാത്തിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭൂമി മാറ്റണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃഷി രീതി ഓർഗാനിക്കായി കൺവെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആറേഴ് വർഷത്തോളം ആ ഫീൽഡിന് സ്വാഭാവികമായ പരിണാമ സമയമുണ്ട് അത് എത്ര വർഷം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് കെമിക്കലുകളുടെ സാന്നിധ്യം കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാസവളത്തിൽ കൂടി ഇട്ട വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാസ കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് എന്നാണോ അന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതല്ല എങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിന് എത്ര കാലം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ യുവർ അല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ രീതിയുടെ രീതിക്കനുസരിച്ചിരിക്കും എത്രത്തോളം ആ ജൈവ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ മണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്ത് ജൈവാംശം വർദ്ധിപ്പിച്ച് മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് മണ്ണിരയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒക്കെ മാത്രമേ ഒരു കൃഷിയിടത്തെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ കർഷക ആത്മഹത്യ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടല്ലോ വിപണി കൃഷി ചെയ്യാൻ സഹായം ഇത് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ തന്നെ കൃഷി നാശം ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കൂടിയിട്ട് മതിയായ വിലയും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കർഷകൻ്റെ ഒരു രോധനം അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ടി വി ചാനലിൽ കണ്ട് കാര്യം മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നെല്ലിന് പിന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെ ഒരു കണക്കാണ് ഞാൻ കൃത്യം ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ പത്തോ അറുന്നൂറോ രൂപയാണ് കിൻഡലിന് വില വർദ്ധിച്ചത് പക്ഷേ ആ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ അവിടുത്തെ എം എൽ എയുടെ ശമ്പളം മുന്നൂറ് ഇരട്ടി കൂടി അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയിലും വില കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ മത്തിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുണ്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മീ രാവിലെ സൈക്കിളെ വന്ന് ബെല്ലടിക്കുമ്പം പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണി ഇടുമായിരുന്നു ഇന്ന് തൂക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വില കൂടാം പക്ഷേ അരിക്ക് വില കൂടാൻ പാടില്ല കർഷകൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഇന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് വില കുറഞ്ഞാൽ മാത്രം പ്രശ്നം ഒരു ഒരു ഷവർമ്മയ്ക്ക് എത്ര എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഒരു കിലോ അരിക്ക് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ജൈവ അരിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മാനസികമായ ഒരു പ്രശ്നമാണത് ഷവർമ്മയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ വില കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉടനെ സാർ വന്ന് ചോദിക്കും എല്ലാവരും ഷവർമ്മ ഇന്നു തോറ്റ് ചെയ്യാൻ സാറിനെ കൊണ്ട് ഉടനെ വന്ന് ചോദിക്കും എല്ലാവരും ഷവർമ്മ തിന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷവർമ്മക്കാരാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ല അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഒരു
ഓർഗാനിക് മെത്തേഡിലേക്ക് വന്നാൽ നഷ്ടം ആകില്ല ലാഭകരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും കാരണം അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന് പല സംഘടനകളും ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഡിയർ എർത്ത് ഡൗൺ ടു എർത്ത് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഓർഗാനിക് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുണ്ട് പുറത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് കർഷകരിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ അവർ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചയക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ലാഭകരമായി കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കയറ്റി അയക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുമുണ്ട് ജൈവ കൃഷിക്ക് വർഷങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് വേണമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ ഭൂമിക്ക് ഗുണകരമായ കൃഷി എടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് നിലവിലുള്ള ജനസംഖ്യ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ ജൈവ കൃഷിക്കാവുമോ അത് അനുഭവിക്കാൻ നാം നിലനിൽക്കുമോ പരമ്പരാഗത വ്യക്തിനങ്ങൾ ജനിതക മാറ്റം വ്യത്യസ്തിയ വ്യക്തിനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് മേന്മയാണ് ഗുണത്തിലും അളവിലും നൽകാൻ കഴിയുക ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടിയും തുടങ്ങാം പരമ്പരാഗത വിത്തുകളും പിന്നെ ജനിതക മാറ്റം വിത്തിന മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തിനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് കർഷകരേക്കാൾ കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര ലോകം തന്നെയാണ് അതായത് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകൾ അപകടകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞതും ശാസ്ത്ര ലോകമാണ് ഇപ്പം ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ കോട്ടൺ പരുത്തി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ അതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിഷാംശം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും ആ വിഷാംശം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷാംശമാണ് കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്നത് ആ ജീന് ഈ പരുത്തിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പം പരുത്തി ചെടി അപ്പാടെ ഈ കീടത്തിനെതിരായ വിഷം സ്വയം ശരീരത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായി വിവാദമായി ആ പരുത്തി തുണിക്ക് വിഷാംശം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള നില വന്നു ഇത് കയറ്റി അയക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ഒട്ടേറെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് വിദേശ വിപണികളിൽ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തയക്കാൻ വല്ലാത്ത തിടുക്കം ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് അതിന് പ്രചരണം നൽകാനും വല്ലാത്ത തിടുക്കമുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ല മറ്റൊന്ന് ജൈവ കൃഷിക്ക് വർഷങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം കൃത്യമായിട്ടും വേണം വർഷങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു കൃഷിയിടം ജൈവ കൃഷിയിടമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുക അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട കെമിക്കൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അറുപത് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് തൊട്ട് തള്ളിക്കയറ്റിയ അശാസ്ത്രീയമായി തള്ളിക്കയറ്റിയ എന്തുകൊണ്ട് അശാസ്ത്രീയം കണക്കില്ലാതെ അളവില്ലാതെ പറഞ്ഞ അളവിലല്ല ഏതെങ്കിലും കർഷകൻ പറ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൃഷി ഓഫീസർ പറഞ്ഞ മാത്രയിലാണ് വിഷം തളിച്ചത് ഞാൻ കൃഷി ഓഫീസർ പറഞ്ഞ മാത്രയിലാണ് വളമിട്ടത് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കർഷകൻ പറ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷി ഓഫീസർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം അഞ്ച് മില്ലി അടിച്ചാൽ മതിയെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അതോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ കൂട്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം തളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് അൻപത് ശതമാനം കീടങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഒരു കീടനാശിനി രാസകീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം അവിടെ നിലനിൽക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നിലനിൽക്കണം മിത്ര കീടങ്ങൾ വേണം പണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പണ്ട് വയലേലകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ മാക്രിയും തവളയും മറ്റേ ചെറിയ ചലന്തി വലകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ പണ്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ടോർച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് ജനം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ മിത്ര പിന്നെ കീടങ്ങൾ അതായത് തവളയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം പരാതങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് എങ്ങനാ കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു പോകുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി തവളെ മൊത്തം നമ്മൾ കയറ്റി അയച്ചോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എണ്ണം കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി കൊണ്ടായ നാശം ആ പരിസ്ഥിതി നാശം പരിഹരിച്ച് ജൈവ സന്തുലനം ഉറപ്പാക്കി ഭൂമിയിലെ വിളകൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനുണ്ട് ഉള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന കൃഷി തന്നെയാണ് ജൈവ കൃഷി അത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറയുന്നത് തികഞ്ഞ അശാസ്ത്രീയത തമി എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല എല
മലയാളിയെ ഭയപ്പെടുത്താൻ അത് വേണ്ട എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ നന്ദി രമേശ കിരൺ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുന്നതാണ് അതിനു മുന്നേ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചോദിക്കണം അശാസ്ത്രീയ കോഴ്സായിട്ട് എന്തിനാ ജൈവ കൃഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ജ്യോതിഷം ഒരു കോഴ്സായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാസു ഉൾപ്പെടെ തൊട്ട് കലങ്കറക്ക് വരെ കോഴ്സുകളാണ് ഏ ഇത് ഇദ്ദേഹം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ കൃഷിയിൽ മാത്രം ശാസ്ത്രീയത വേണ്ട എന്നും പറയുന്നു വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം പിന്നെ മാക്രി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാക്രി ഉള്ളിടത്ത് പോകാത്തതാണ് കാരണം എന്ന് ഞാൻ വളരെ ഗാഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ കേരളത്തിൽ എന്ത് കേരളം എന്തിനാ കേന്ദ്ര പോളി എന്ന് അരി വാങ്ങിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഭൂവിസ്തൃതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി കേരളീയന് മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം പേരാണുള്ളത് പതിനഞ്ച് സെൻ സെൻറ്റാണ് ശരാശരി ഒരു കേരളീയന് കിട്ടുക അതിൽ രണ്ട് സെൻറ്റാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമിങ്ങിന് കിട്ടുക നമ്മുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിമിതപ്പെട്ട കൃഷിയാണ് കേന്ദ്ര പൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര പൂളിൽ നമുക്ക് അരി വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വല്ലവനും ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി വെച്ച് അമിത ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കാവ് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് കൃഷിയാവില്ല അമിത ഉൽപ്പാദനം നടത്തി മാർക്കറ്റിൽ ചരക്കെത്തിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടികളും കെട്ടികളും തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിയാവില്ല സമൂഹത്തിന് ഒരു ഇതിന് ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ എന്ത് വാദങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ബംഗാൾ ക്ഷാമം ഒഴിച്ച് ബംഗാൾ ക്ഷാമം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അവർ പറയാറുണ്ട് അതിന് ബംഗാളിൽ തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ വേറെ ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വിതരണക്രമം വിതരണക്രമം വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് വിതരണക്രമം മാത്രമല്ല കാരണം ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കണം ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെ നെല്ലിൻ്റെയും ഗോതമ്പിൻ്റെയും ചോളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറ് കിലോ കിട്ടിയെടുത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആറായിരമോ അയ്യായിരമോ കിട്ടുന്നു ഇത് ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയുടെ കുറവല്ലേ ആ സമയത്ത് നടന്ന ക്ഷാമത്തിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലേ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി പൊട്ടാസ്യം കുറയുമെന്ന് ആര് തെളിയിച്ചു എന്ന് പൊട്ടാസ്യം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജൈവ പഴത്തിലൊക്കെ കല്ലിപ്പ് വരുന്നത് കാരണം വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽ പൊട്ടാസ് ഇടാതെ വാഴ അവർ വെച്ചു അവർ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ചാൽ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം കൊലച്ചില്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണ ഫലം ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന മൂലകങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സയൻസിന് അറിയാം മണ്ണ് പരിശോധന എന്താ സസ്യ പരിശോധന എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ടീമുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാവില്ല ഇനി ജൈവ ജൈവാംശം കുറഞ്ഞത് രാസകൃഷി കൊണ്ടാണ് അല്ല കേരളത്തിലെ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഘടനയുണ്ട് ചെങ്കൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഊറി വന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ജൈവാംശം തമ്മിൽ കുറവുണ്ടോ കൂടുതലുണ്ടോ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടോന്ന് ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതിയിലൂടെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കൂടുതലും കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയാണ് അത് ജൈവ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി കൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല ഇനി വില കൂടുതൽ വില കൂടുതൽ കർഷകന് കൊടുത്തോളൂ ഈ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർഷകന് വില കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു കേസല്ല ഉൽപ്പന്നം രണ്ട് ആളുകൾ ഉപഭോക്താവുണ്ട് നിങ്ങളും ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്താവുണ്ട് നിങ്ങൾ കർഷകനാകാം നിങ്ങൾ ഉപ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിങ്ങൾ വില കൊടുത്താൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു കർഷകനും നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ഉപഭോക്താവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ആവശ്യങ്ങളും അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ക്ലെയിംസും തമ്മിൽ സമീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരുപാട് വില കൊടുത്തൊന്നും നമുക്ക് ഈ കൃഷി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല കർഷക നീ ചെയ്തോളൂ നഷ്ടമില്ല ഞങ്ങൾ സഹിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ ധാരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല മറ്റ് രംഗങ്ങളിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഫണ്ടില്ലാതെ വരും ഗതാഗത രംഗത്ത് ഫണ്ടില്ലാതെ വരും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കൃഷി ലാഭകരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അല്ല കർഷകന് ഒരുപാട് തുക കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ
ബൈ ഹീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബയോ ബയോ ഫാമിങ് അല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് സുഭാഷ് പലേക്കറുടെ സീറോ ബജറ്റ് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ജൈവ കൃഷിക്കാർക്ക് എതിരാണല്ലോ ജൈവ കൃഷിക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല പ്രകൃതി കൃഷി നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പല ആൾക്കാരും ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ അവരെ ഈ രാസ് ഐ മീൻ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയേക്കാൾ മോശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇദ്ദേഹമൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് രാസ വളങ്ങളിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ മോശപ്പെട്ട വിഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് സുഭാഷ് പലേക്കറെ പോലെയുള്ള വമ്പൻ ടീമുകൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ വിഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജൈവ കൃഷി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു പല പല ജൈവ കൃഷിയുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കുറേ ജൈവ കൃഷിക്കാരെ എല്ലാം ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് ജൈവ കൃഷിക്കാർ വിഷമാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിൽ ശാസ്ത്രീയത തീരെ കുറവാണ് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ചാറ് പേജുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പലേക്കർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിയാണ് അദ്ദേഹം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലായനി ഇളക്കുമ്പോൾ വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഇളക്കണം ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്താണ് തിരിച്ചിളക്കിയാലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കുറേ ആത്മീയതയും കുറച്ച് ഉടായ്പുകളും കുറേ നിഗൂഢതകളും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകത്തിൽ കൂടുതൽ മൈക്രോബുകളുണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ട് നാടൻ കാള ഈ നാടൻ നാടൻ കാളയിൽ എടുക്കാൻ പാടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മൈക്രോസ് കൂടുതലുണ്ടോന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു പശുവിൻ്റെ വയറ്റിലൂടെ വരുന്ന മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനോറോബിക് ആയിട്ടുള്ള വായു കറക്കാത്ത ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്രോബ്സ് ആണ് ആ മൈക്രോബ്സ് അത് ചാണകം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തെ ഊഷ്മാവ് മർദ്ദം അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതികളിൽ അതിജീവിക്കുന്ന മൈക്രോബ്സ് മാത്രമായിരിക്കും അത് പശുവിൻ്റെ ചാ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന മൈക്രോബ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഇത് ജനറേറ്ററിൽ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാര്യം പശുവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൈക്രോസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളൊന്നും യാതൊരു സയൻസും ഇല്ല പിന്നെ കുറേ തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നാടൻ പശു പിന്നെ അദ്ദേഹം വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ജീവാമൃതം തയ്യാറാക്കേണ്ടുന്നത് പുരുഷനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കല്ലിട്ട് ആട്ടേണ്ടുന്നതും ഇത് പുരുഷനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമാതിരി മനസ്സിലായി കാണും ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇത്രയും എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂ ഇത് ആറ്റ് ഈസ് പലേക്കർ പലേക്കർ ഡാ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്തത് question revision sir did you say organic farming a misnomer uh, what i understand is that uh, you promote scientific uh, framing and uh, you are not against ethical uh, organic farming am i right see organic farming ennu parayunnathu sherikum misnomer mathramalla oru udaippan kaaryam chey njan parnu aadhyame kore kaaryangal parnu idinonnu marubadi illa adhaayidu potassium sulfate ennu parayunna saanam potassium sulfate ennu parayunna saanam koodiya potassium malavana അത് രാസവളമാണ് അത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവർ രാസവളത്തിന് കൂടിയ വിലയുള്ള രാസവളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജൈവ കൃഷിയാണ് ഓർഗാനിക് കൃഷിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ രാസവളങ്ങളുടെയും രാസവസ്തുക്കളുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ രാസവളങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ കൃഷി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് എന്ന് എന്ത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ് അതിനകത്ത് സത്യത്തിൽ യാതൊരു സാങ്കേതികവും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്കറിയാം രാസവളങ്ങളും രാസകീടനാശിനികളും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പിന്നെ ബാക്കി ഞങ്ങൾ എന്തോ വിശുദ്ധ ജനമാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സമയമാണ് ഇനി എൻ പി ഒ പിയിലെ നേതൃത്വം രൂപീകരണത്തിന് കർഷകർക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ല ഞാനല്ല ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കർഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിൽപ്പനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് കാർഷിക നയം ഉണ്
അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനോട് ചെയ്യും ജൈവ കൃഷിയോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും കൃഷിയോ കുറെ എന്താ ഹോമ ഫാമിങ്ങോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേത്തി പിന്നെ കൃഷി ഫാമിങ്ങോ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവും കാരണം ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജനമാണെങ്കിൽ ശരിക്കും മുറുകും നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോറി കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള അലങ്കാര പ്രദർശനങ്ങളും കുറച്ച് വാദങ്ങളും കുറച്ച് ഉടായ്പുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഉൽപാദനം കൂടി നാല് മുതൽ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം വരെ പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയോ വളർച്ചയോ കൂടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ ജൈവ കൃഷിക്കാരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ദൻ കീടനാശിനി ഉപയോഗം പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് വഴി സസ്യങ്ങളുടെ സഹജമായ പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടില്ലേ സസ്യങ്ങളുടെ സഹജമായ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല അത് കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ആൽക്കലോയിഡ്സും വസ്തുക്കളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഒരു സസ്യം സ്വന്തമായിട്ട് പ്രതിരോധ ആൽക്കലോയിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ അളവിലാകണമെന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് വെച്ചാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുന്ന വിളകൾക്ക് വിളവ് കുറവായിരിക്കും കാരണം പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് പ്രത്യേക ഗ്രാൻഡ് ഒന്നും അതിന് കിട്ടുന്നില്ല അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ചാണ് അത് പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കും പക്ഷേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ ഐറ്റമായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് അതാണൊരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ സഹജമായ നമുക്ക് വിളയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് കഴിക്കണം അല്ലേ ആ അതാണൊരു പ്രശ്നം ഇനി അടുത്തത് ജൈവകൃഷി എന്ന പേരിൽ കൃഷിവെപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന കൈപ്പുസ്തകങ്ങളും കാർഷികശ്രീ പോലുള്ള മാസികളിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ബി കെ വളങ്ങളും വേപ്പിൻ പെണ്ണാക്ക് എല്ലുപടി ചാമ്പൽ തുടങ്ങിയും ചേർത്ത് ഗ്രോ ബാഗിലും മറ്റും കൃഷി തുടങ്ങണമെന്ന് ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയത ഇല്ലേ എൻ ബി കെ മിശ്രിതമൊക്കെ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയുടെ സംഭാവനയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അത് ഇവർ രാസവളങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നീക്കം ചെയ്ത് സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് പോകുക എന്നൊക്കെ മന്ത്രി പറയുമ്പോഴാണ് പാടില്ല പാടില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എൻ പി കെ മിശ്രിത ഉപയോഗിക്കുക പൊട്ടാഷ് ഉപയോഗിക്കുക രാജ്ഫോസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൂ ഇതൊക്കെ മിതമായ അളവിലും കണക്കിലും ഉപയോഗിക്കൂ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി എന്താണ് എല്ലുപടിയിൽ ഫോസ്ഫറസും മറ്റും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രമല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജൈവ കൃഷി എല്ലുപടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് ശാസ്ത്രീയ കൃഷി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രീയ കൃഷി എന്ന് വെച്ചാൽ സസ്യവളം കാലിവളം സസ്യവളം രാസവളം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള മിശ്രമാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എട്ട് വർഷം കാത്തിരിക്കണം അതിൽ പണ്ടിലെ മംഗളത്തിലൊക്കെ നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നായകന്മാർ പറയുള്ളൂ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നടക്കുന്നു അത് അപ്പോഴാണ് ഞാനിന്ന് റെഡിയായി വരിക അല്ല നായകന്മാർ പറയുന്നത് എട്ട് വർഷമൊക്കെ കാത്തിരുന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കാനാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യന് ആഹാരം വേണ്ടേ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് ഇവിടെ പേര് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും കന്നുകാലി ഒക്കെ ഉള്ള തീറ്റയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരും അന്നേരം പറയാം ഒരു എട്ട് വർഷം കാ കുട്ടിയൊന്ന് കാത്തിരിക്കാമോ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏത് ഭാവന ലോകത്താണ് ഇവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നേരെ ജോലി കാണാൻ കഴിയാതെ ചുമ്മാ എട്ട് വർഷത്തെ കണക്കുമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്താണ് സമയം പോയോ ഓക്കെ റൈറ്റ് എൻ്റെ വിചിന്തനോട് എൻ്റെ പേര് മുമ്പത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല മുമ്പ് അവറ്റകൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ സുലഭമായിരുന്നു ഏത് ഇതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കീടനാശിനി ആ വളരെ സോ അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മൈനകളെ കാണാനില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് കീടനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ രാസവളങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക ആഗ്രഹ ചിന്തയുടെയും ഇതിനകത്തൊന്നും ചുമ്മാ ചോദിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം കീടനാശിനി രാസവളം എന്തായാലും ഞാൻ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ പ്രധാനം ഇനി ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്
ഇനി നിങ്ങൾ ദിവസവും സാമ്പാറും പരിപ്പും മറ്റേ സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഈ തമിഴൻ തമിഴൻ്റെ വിഷ പച്ചക്കറി മലയാളി അങ്ങ് ഭയങ്കര മിടുക്കൻ അല്ലേ അത് കഴിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നിട്ട് ആർക്കും ദിവസവും രാവിലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ വയറിളക്കവും ഛർദിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഒന്ന് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ പിന്നെ കീടനാശിനികൾക്ക് അതിനൊരു കണക്കും ശാസ്ത്രവും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ നമ്മൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞാൽ പോരാ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മയിലിനെ പണ്ട് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കൊട്ടാരക്കര പവിത്രേശ്വരത്തില്ലേ സാറിൻ്റെ വീട് പവിത്രേശ്വരത്ത് എത്ര മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് കമൂഞ്ചേരിക്കാരനാ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം മയിൽ വന്നു തുടങ്ങി പണ്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങി എന്താ ഇപ്പോൾ കാട്ടിനകത്തുള്ള പല ജീവികളും നാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമോ എന്താ കാര്യം കാട്ടിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പം മൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എണ്ണം പ്രതിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങും രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് മയിലിനെ കാണാത്തത് കൊണ്ടല്ല സാറേ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുക അവിടെ തവളകളുണ്ട് അവിടെ നല്ല പുൽച്ചാടികൾ മറ്റ് ചെറു ജീവികളെ തിന്നിരുന്ന പുൽച്ചാടികൾ അവിടെ ചിലന്തികളവിടെ സ്വാഭാവികമായ കീടനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളായിരുന്നു ചിലന്തികളുടെ സാന്നിധ്യം ചിലന്തികളുടെ എണ്ണം കർഷകരന് കുറഞ്ഞു നെൽവയലുകളുടെ തീരത്തെല്ലാം ധാരാളം കണ്ടിരുന്ന പല ഇനങ്ങളെയും കാണാനില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേരളത്തിൽ ജന്തുശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻറ്റമോളജി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് അതെങ്ങനെ പോയി ഇപ്പോൾ കൃഷിയിടത്തിൽ തവള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുക്കള മുറ്റത്തൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൃഷിഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് ആ കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതിന് പോ അത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമാധാനം പറയേണ്ടത് ആ കൃഷിഭൂമി ആ നിലയിൽ ആക്കിയവർ തന്നെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടരുത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ രാസവളം പരിശോധിക്കും എല്ലാ രാസവളവും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ജൈവവളം പരിശോധിക്കുന്നില്ല ജൈവവളവും പരിശോധിക്കണം ആരെ പരിശോധിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാരാ പരിശോധിക്കുന്ന കാർഷിക കോളേജ് കൃഷി വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ജൈവവളവും പരിശോധിക്കണം ആ ജൈവവളത്തിൽ രാസവളം മിക്സ് ചെയ്ത് വിടുന്ന കമ്പനികളുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കണം പക്ഷേ കർഷകൻ പരമാവധി ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നവരെങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയ്ക്ക് തന്നെ വിധേയമാക്കണം ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ജൈവ കർഷകൻ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്സ് മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്ക് പിന്നെ കടന്നുകൂടാത്തതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത കാർഷിക ലോകത്തിനാണ് കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ കൃഷി വകുപ്പിനാണ് അത് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കർഷകനെ എന്തിനാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് ക്ഷാമത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ക്ഷാമം ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞിട്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ക്ഷാമത്തിന് ആൾ മരിച്ചെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞതെല്ലാം തത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തത്തിക്കളിച്ച് നമുക്ക് പോവാല്ല അത് വേണ്ട ഏത് ക്ഷാമം ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ പട്ടിണി കിടന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ച ക്ഷാമത്തിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെറുതെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ചാടിക്കളിക്കുന്നത് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ പലേക്കർ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമാണെന്ന് ബാക്കിയുള്ള ജൈവ കർഷകരെ പറയും ശരിയായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ പലേക്കർ ജൈവ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ജൈവ കൃഷി എന്ന് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനാണ് ഇവിടെ വന്നൊന്നും സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കൃത്യമായി ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പലേക്കർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ശരി എന്ന് അദ്ദേഹം വലത്തോട്ട് മാത്രമേ ഇളക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത എന്തോന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക അശാസ്ത്രീയമാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി വിമർശിക്കണം അശാസ്ത്രീയമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് വിമർശിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത എവിടെ ഞാനും വായിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് ഉടനെ ബാധിക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തെളിയിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇന്ന ഇന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കളയുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്ന് ഭര ഇത് അവാർഡും കൊടുത്ത് പിന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആദരിച്ചിട്ടില്ലേ അതും കൂടെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്താ
അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ശാസ്ത്രീയമായ അപഗ്രഥനമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പരിശോധിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ എട്ട് വർഷം കാത്തിരിക്കുകയും വേണ്ട കൃഷി തുടരുക പതിയെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് എട്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലയളവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിലെ റെസിഡ്യൂൽ ലിമിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പീരീഡ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക വേണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആരാണ് വിതരണ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാസകൃഷിക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ആ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു രാസകൃഷിക്കാരെ മേടിച്ച് അങ്ങ് സംഭരിക്കുവാന്നോ ഗവൺമെൻറ്റല്ലേ സംഭരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ആരാണ്ടാണോ ഗവൺമെൻറ് സംഭരിക്കണം അതിനെന്താ പ്രശ്നം ഗവൺമെൻറ് സംഭരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യട്ടെ ആർക്കാ തടസ്സം രാസകൃഷിക്കാരുടെ എല്ലാം പറയുന്ന കേട്ടത്തൊന്നും രാസകൃഷിക്കാർക്ക് എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അട്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ലോ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലേ ജൈവ കൃഷിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ വിതരണം ചെയ്യട്ടെ ആർക്കാ തടസ്സം അത് വരണം വന്നാലേ ഞങ്ങളും രക്ഷപ്പെടൂ അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വരട്ടെ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് കേട്ടോ മനസ്സ് പൊട്ടാഷ് ഇടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാഴപ്പഴം കല്ലിച്ചെന്ന് എവിടെ കാർഷിക കോളേജ് അപ്പം കാർഷിക കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാരുടെ ഒരു കഴിവ് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം വാഴപ്പഴം ഇട്ട് കല്ലിപ്പിക്കാൻ അവർക്കറിയാം ആ കല്ലിച്ച വാഴപ്പഴം തിന്നാനേ അറിയത്തുള്ളൂ നല്ല വാഴപ്പഴം തിന്നണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡിലോട്ട് വരും അനുഭവ സാക്ഷിയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറ്റേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നല്ല പഴം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അത് വന്നു നോക്കുക നമ്മൾ അകലെ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് വരികയില്ല പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം കല്ലിച്ച പഴമാണ് വന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് അപ്പോൾ കല്ലിക്കുകയും കല്ലിക്കാതിരിക്കുകയും ജൈവ കൃഷി അത് അതിൻ്റെ വേറൊരു മാനവും കൂടെ കാണണം രാസകൃഷിയിലൂടെ വരുന്ന വാഴപ്പഴം മുഴുവൻ കല്ലിക്കാത്തതാ ഹോ അപാരമായ സത്യം ആണത് എങ്ങനെയാ രാസകൃഷിയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നവും കൂടെ പരിശോധിക്ക് അതിന് കല്ലിപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്ക് അപ്പോൾ അത് കല്ലിക്കത്തേ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു കട്ടി കൂടുന്നു ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജൈവകൃഷിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെല്ലാം കടുത്ത രുചിയാണ് അതിന് കല്ലിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറേ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പഴത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന ഏതൊരവസ്ഥയിലും ആ പഴങ്ങൾ പുറത്തു വരും ജൈവകൃഷിയിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വാഴപ്പഴത്തിന് ചിലപ്പോൾ കല്ലിപ്പ് കാണും ചിലപ്പോൾ കല്ലിപ്പ് കാണത്തില്ല രാസകൃഷിയിൽ വരുന്ന ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിനും ചിലപ്പോൾ കല്ലിപ്പ് കാണും ചിലപ്പോൾ കല്ലിപ്പ് കാണത്തില്ല അല്ലാതെ മുഴുവൻ പഴവും നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പോട്ട അമ്പത് ശതമാനവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് കൃഷി രീതികൾക്കും അതിൻ്റേതായ ന്യൂനതകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ടെന്നുകൂടെയുള്ള ബോധ്യം അവരവർ മനസ്സിലാക്കുക അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ജൈവകൃഷിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക ഒരു ചോദ്യം സസ്യങ്ങൾ പോഷകങ്ങൾ പോഷകങ്ങൾ ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് ദ്രാവക അയോൺ എന്തോ അയോണുകളുടെ രൂപത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു ജൈവമായാലും രാസമായാലും അതിന് അങ്ങനെ കഴിയും അതായത് ചങ്കരനാണോ ഗോവിന്ദനാണെന്നൊന്നും സസ്യത്തിനറിയത് പിന്നെന്താണ് ജൈവകൃഷി എന്ന് ഉടായിപ്പുറം ജൈവകൃഷി എന്നുള്ള ഈ മൂലകങ്ങളെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മൂലകത്തിനെ ആയാലും ചെടി അബ്സോർവ് ചെയ്യും ഇപ്പം മണ്ണെണ്ണ എടുത്ത് വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചാൽ മണ്ണെണ്ണ അബ്സോർവ് ചെയ്യും ചെടിക്ക് അറിയത്തില്ല സത്യമാ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഴ കരിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ യൂറിയ കുറേ കൂടുതൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യും യൂറിയ കൂടുതൽ ഇട്ടാലും ചിലപ്പോൾ ചെടി പോകും നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും ചെടി പോകും സ്വാഭാവികം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെന്താ അപ്പോൾ ചെടിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അത് ചെടിക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ അതിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ രൂപത്തിൽ അത് എടുക്കും രാസവളം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് രാസവളം കൊണ്ടിടുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജൈവ വളങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നിടുന്ന ജൈവവളം നാളെ രാവിലെ വലിച്ചെടുക്കാൻ നാളെ രാവിലത്തേക്ക് ഭക്ഷിക്കാനല്ല ദീർഘകാലത്തേക്കാണ് ഒരു കൃഷിയിടത്തെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഒരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ദീർഘകാലത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ആ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പ് മണ്ണിലെ ഓരോ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയും എണ്ണം വർ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ പനാമർ അടിച്ചതേ കഴിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കഴിക്കുക അല്ലെ എൻ്റെ സൽഫാൻ അടിച്ചതേ കഴിക്കുമെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മളിതൊന്നും നിരോധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ബീഫ് നിരോധനത്തിൻ്റെ നിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ആളൊന്നുമല്ല അതുപോലെ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവും നമ്മൾ നിരോധിക്കില്ല ഏത് വേണേലും കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളുക പൊട്ടാഷ്യ ഫാക്ടം പോസ് തുടങ്ങി രാസവളങ്ങൾ വിഷമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വിശദീകരിക്കാം പൊട്ടാഷ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കിലോ യൂറിയ മേടിച്ച് നമ്മുടെ പറമ്പിലേ കിട്ടാൻ എത്ര ശതമാനം അതിനകത്ത് യൂറിയ ഒരു കിലോയും യൂറിയ ആണോ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനമാണ് ബാക്കിയോ മണ്ണിൽ രാസവളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അതുപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ജൈവ സമ്പത്തിനെ നശിപ്പിക്കും അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട സൂക്ഷ്മ മൂ പിന്നെ അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ആ പ്രദേശത്തു ആ അത്രയും സ്ഥലത്തെങ്കിലുമുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിക്കപ്പെടും ഒന്നത് രണ്ട് സ്വാഭാവികമായ പി എച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പറയും ജൈവ വളങ്ങളും പി എച്ച് കുറയ്ക്കുന്നു പി എച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പി എച്ച് കൂട്ടാൻ ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഏത് തന്നെ ആയാലും ശരി രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് ആ പ്രശ്നത്തിനെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചിലവും കൂടെ കുറയും അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ദീർഘകാലം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലവ് കുറയും ആദ്യത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വില കൂടുതൽ കർഷകം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ എട്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം എത്ര വർഷം ആയിക്കോട്ടെ ആ പീരീഡിൽ ഉൽപ്പാദന കുറവുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഉൽപ്പാദന കുറവ് നികത്താൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ പിന്നെ കർഷകരുടെ നഷ്ടം മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കർഷകൻ ഇത് സഹിച്ചോണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർഷകൻ്റെ നഷ്ടം മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കർഷകന് എത്ര നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും അത് കർഷകൻ തന്നെ സഹിച്ചോണം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക കടം എഴുതി തള്ളേണ്ട അവസ്ഥ വന്നേ എന്താ എഴുതി തള്ളുന്നത് കർഷകൻ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്തായി എഴുതി തള്ളി നഷ്ടമാർക്ക ആ നഷ്ടം മാന്യമായ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ പോരെ ഇപ്പോൾ കാർഷിക കടം എഴുതി തള്ളില്ലേ ഈ കേരളത്തിൽ എഴുതി തള്ളില്ലേ കാർഷിക കടം എന്താ മറന്നുപോയോ കേരളത്തിൽ കാർഷിക കടം എഴുതി തള്ളില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ സന്നദ്ധനായിട്ട് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്തുള്ള ഇപ്പോൾ രാസ വിളകൾ രാസ വളങ്ങളും കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന വിളകളുടെ അളവിൽ കുറവുണ്ടായാൽ ആ കുറവിന് അനുവാദികമായി കർഷകനെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സഹായിക്കുക ഗവൺമെൻറ് അതിനുശേഷം അവൻ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ സഹായം നിർത്തുക എത്രയോ തുകകളാണ് ഈ കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഈ ആലപ്പുഴയിലും കുട്ടനാട്ടിലും ബാക്കിയുള്ളയിടത്തും ഇവർക്കൊക്കെ പഠിക്കാനും ഇവർക്കൊക്കെ കറങ്ങാനും നമ്മുടെ സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് കർഷകൻ പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് ചെയ്യുന്നത് തോടിൻ്റെ സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങും അവിടത്തേക്ക് പാലവും റോഡ് നിർമ്മാണവും നടക്കുന്നത് കർഷകൻ ആവശ്യമായ നിലയിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല കർഷകൻ ആവശ്യമായത് കർഷകനോട് ചോദിച്ച് അവരുടെ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിനും അവിടുത്തെ ജല സംരക്ഷണ ജല ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശുദ്ധജല ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആ നിലയിൽ കർഷകൻ ഗുണകരമായ പ്രവൃത്തികളാണ് അവിടെ നടത്തേണ്ടത് സ്വാമിനാഥൻ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ പോലും ആ വളരെ ആശങ്ക ആശങ്കപ്പെട്ടു അവിടെ നടക്കുന്ന പാക്കേജ് കണ്ടിട്ട് ആരാ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും കേരളത്തിലെ കാർഷിക വിദഗ്ധരും ചേർന്നാണ് പാക്കേജ് തീരുമാന ആ പാക്കേജിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് കർഷകൻ എവിടെയാണ് കർഷകൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് എവിടെയാണ് വില അപ്പോൾ കർഷകൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വില കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് സഹായങ്ങൾ എത്തപ്പെടണം ആ നിലയിൽ ജൈവ കൃഷിക്ക് കൂടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം എത്തണം അല്ലാതെ മറ്റ് കൃഷികൾക്ക് മാത്രമായി സഹായം ഒതുക്കാൻ പാടില്ല ആ നിലയിൽ ജൈവ കൃഷിക്ക് കുറച്ച് പ്രാധാന്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് വിങ്ങല ആ വിങ്ങൽ എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയും മനസ്സിലാവാത്തത് ആ വേണ്ട അത് വേണ്ട എല്ല
ഉൽപാദന ക്ഷമത കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ക്ഷാമങ്ങളുടെ പോലെ ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം പറയാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിലെ ഡെക്കാൻ ക്ഷാമം ഇരുപത് ലക്ഷം പേരാണ് മരിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടിലെ ഡെക്കൻ വീണ്ടും ക്ഷാമം ഇരുപത് ലക്ഷം പേര് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലെ ബംഗാൾ ക്ഷാമം പത്ത് ലക്ഷം പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലെ രാജസ്ഥാനിൽ നടന്ന ക്ഷാമം പത്ത് ലക്ഷം പേര് എഴുപത്തിനാലിലെ ബീഹാർ ക്ഷാമം ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമം ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളൊന്നും ഭക്ഷ്യസാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയില്ലായ്മയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കർഷകന് എത്ര നഷ്ടം വന്നാലും സഹിച്ചോണം ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർഷകന് വില കൂടുന്നതിനെ കരിച്ചു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടണം സബ്സിഡി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം കൊടുക്കണം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ പരിഹരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ എന്തുവാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി പൊട്ടാസ്യം നശിപ്പിക്കും ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ അവർ ഈ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഈ ജൈവ വളം ആരുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റേ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയുടെ വളങ്ങൾ കർഷകന് ഒരു ബോധവും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ജൈവ വളം എവിടെ നിന്ന് ആരായത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചാക്കിലൊക്കെ കെട്ടി വരുന്ന വളം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കമ്പനികളായി കഴിഞ്ഞു പല ഇതിനകത്തും പല ആൾക്കാരും ഞാൻ അനുഭവം പറയല്ല അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല എന്താ ഈ വളമെന്ന് ചിലപ്പോൾ മണ്ണ് കയറി വരുന്ന വളങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ കാസർഗോഡ് ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ നിലമൊരുക്കലിനെ കുറിച്ച് എന്നപ്പം ജൈവ വളമെന്നും പറഞ്ഞ് ചാക്കിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് പല വളങ്ങളിലും ചെരുപ്പ് വരെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെരുപ്പ് വരെ ഇതെല്ലാം കയറ്റി അങ്ങ് വിടുക ഏ ഇത് അത് ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കർഷകൻ ജൈവ വളമാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുക കർഷകന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുണ്ട് അവന് ഞാനുണ്ട് അവനെ ബോധവൽക്കരിക്കണം അത് രാസവളം ആയാലും ചെയ്യണം ജൈവ വളം ആയാലും ചെയ്യണം അല്ല ജൈവ വളം അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കർഷകൻ നില എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യും രാസവളമായതുകൊണ്ടാണ് കുഴപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കർഷകനോട് പറയണം അവന് മനസ്സിലാക്കണം അവന് ശാസ്ത്രീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കണത് ഇനി ജൈവ വളത്തിലും ജൈവ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും കല്ലിപ്പ് കാണും ശാസ്ത്ര കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും കല്ലിപ്പ് കാണും കാണും അതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കല്ലിപ്പ് കാണുന്നത് പൊട്ടാസ്യം കുറവുണ്ട് കല്ലിപ്പ് കാണും അത് തന്നെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വല്ലാത്തൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനി ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തക്കാളി ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് മണ്ണ് പോലുമില്ല കൃത്യമായ നല്ല രുചിയോടെ നല്ല ഉൽപ്പാദനം കിട്ടും ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഒറ്റ പറഞ്ഞ മതി ഇവർ ഈ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ളതും ഇതേ കണക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഴുവൻ കഥയില്ലാത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി രവിചന്ദ്രൻ ബയോളജിയുടെ ശാസ്ത്ര സംസ് സംസ്കൃതം പറയാമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവശാസ്ത്രം എന്നായിരിക്കും എന്ന് പോട്ടെ വയനാട്ടിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും മഹാളി വന്ന് കൗങ്ങ് കൃഷി ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ദ്രുതവാട്ടം വന്ന് കുരുമുളക് മിക്കവാറും നശിച്ചപ്പോൾ സയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ ജൈവ കൃഷിക്കാരോട് ചോദിക്കണം സയൻസ് കൃഷിശാസ്ത്രത്തിനും മറ്റുള്ളവരും അവിടെ പോയി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ജൈവ കൃഷി വയനാട്ടിലും കണ്ണൂരും ഒക്കെ ആളുകൾ ഇട്ടിട്ട് ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് അവർ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് മഷിച്ചെടിയിലേക്ക് മഷി കയറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതുപോലെ ചെടികളിലേക്ക് രാസവളവും കീടനാശിനികളും വേരുകൾ വഴി കയറില്ലേ സി മഷിച്ചെടിയിലേക്ക് മഷി കയറുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കളറച്ച് വാട്ടറാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോളിക്കൂൾസ് ആണ് മിക്കവാറും ഉള്ള കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് വേരുകളിലൂടെ കയറുന്നതിന് വലിയ മോളിക്കൂൾസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിചയമില്ലാത്ത മോളിക്കൂൾസ് ആണെങ്കിലും വലിയ മോളിക്കൂൾസ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഗേറ്റ് വെച്ചത് ശരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് കയറുന്നത് കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കീടനാശിനിയോ അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനി അല്ല നമ്മൾ തറയിലല്ല തളി ഒഴിക്കുന്നത് അത് ഇലകളിലാണ് മിക്കവാറും തളിക്കുന്നത് വളമാണെങ്കിൽ അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സസ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഹോർമോൺസ് ആയാലും എൻസൈം വെച്ചാൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ നടക്കുന്നു ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു വളം അതേ ഘടനയോടെ അല്ല സസ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ
അതിനകത്ത് നല്ലൊരു പങ്ക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളായിട്ട് മാറുകയും നമുക്ക് ഷുഗറായിട്ടും മധുരമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പച്ച മാങ്ങയിൽ കൂടുതൽ എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പുളിപ്പ് തോന്നുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡാണ് ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം മുതൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വരെ എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് തന്നെയാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് എപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാക്കത് പുളി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം പോലും ആസിഡാണ് കണക്കനുസരിച്ച് വളരെ നേർപ്പിച്ച ഇനി ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച കോഴി ഓ ഇറച്ചി തിന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വാസമുറ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സാമയ നിർമ്മലാന്തഗിരി പറഞ്ഞതിൽ വാസമുണ്ടോ ഇറച്ചി കോഴി കൂത്തിവെക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം ഇറച്ചി കോഴി സാധാരണ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോഴിയാണ് അതിൽ മിക്കവാറും അതിൽ കഴിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും ആഹാരങ്ങളും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറ്റത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ജനിതക ഉള്ളടക്കമാണ് കോഴിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം മിക്കവാറും എല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ കണ്ടു വേണം അത് വളരെ നേർത്ത എല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതിന് അധികം ജീവിക്കുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഇറച്ചിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കുത്തിവെച്ചാൽ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മാംസമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ വേവിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത് അത് സ്വാഭാവികം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ അത് വേവുന്നത് വർഷ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ തന്നെ എന്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇൻറ്റു അമിനോ ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയും അപ്പം ഒരു ഹോർമോൺ അതിന് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ പോലും പിന്നീട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതൊരു വിഷമാകേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൽ ഒരു ഒരു വിഷയം കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ അവർ പറയാറുണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൽ പലപ്പോഴും ഈ കോഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ആദ്യം ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് കുത്തിവെക്കുന്നത് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും അതിൻ്റെ സ്വയം വിഘടിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്തിട്ടും വിഘടിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബയോഡിഗ്രഡേഷൻ വഴി അത് വിഘടിച്ച് അത് പോകുന്നതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഘടിച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കുന്നത് കാര്യം തന്നെയില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാൽ മതി അത് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോ പനി വരുമ്പോഴും ഓരോ അസുഖം വരുമ്പോഴും കോഴ്സ് മാറിയും അടുത്ത അസുഖം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ സ്വയമേ ദേവിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഇറച്ചി കോഴിയുടെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ അതൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ ഇനി ചില ആപ്പിളുകൾ ചുരണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം മെഴു കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ വിഷമല്ലേ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആപ്പിളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആസ്ട്രേലിയൻ ആപ്പിളോ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്പിളുകളിൽ മെഴുകുണ്ട് കുറച്ച് കോട്ടൺ ഉണ്ട് ആ മെഴുകെന്ന് പറയുന്നത് ആ ആപ്പിൾ അതിൻ്റെ കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സ്വയമായി സഹജമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഴുകാണ് അത് കുറച്ച് ഒരു കോട്ടൂടെ അടിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ മെഴുക് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ കാര്യമില്ല കാര്യം എഡിബിൾ വാക്സ് ആണത് എഡിബിൾ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഭക്ഷ്യധാന്യം പോലെ ആഹാരം പോലെ ദഹിച്ചു പോകുന്ന വാക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഴുകുള്ള ആപ്പിള് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിച്ചോളാനാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാണ് ഞാനൊരു വിദഗ്ധനല്ല ഇനി അടുത്തത് ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയുടെ പിതാവാര് ഓ ഐ ശരി ഇതിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പിതാവാര് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരായിപ്പോയി ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണം അത് എൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുന്നവരറിയാം ഓക്കെ അറിയാം എനിക്ക് ജസ്റ്റിസ് ലുഡ്വിക് സോറി പോട്ടെ കുറേ പേരുകളുണ്ട് പോട്ടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം കാറ്റുവീഴ്ച ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു എത്ര മിനിറ്റുണ്ട് സാർ ഏഴ് മിനിറ്റ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ എല്ലാം തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തിരിക്കും കാറ്റുവീഴ്ച ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു എന്ന് പരിഹ നാല് ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് ചോദ്യം ആറ് ചോദ്യമാണ് ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഏ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണിക്കോളൂ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാറ്റുവീഴ്ച ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു എന്ന് പരിഹാരമായി കണ്ടെത്തിയത്
അത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് അനുഭവം അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അല്ല അത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് താങ്കൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നാട്ടിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച എത്ര അമ്മൂമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച അമ്മൂമ്മമാരോ സി ഇത് എന്ത് ചോദ്യം അത് ഇതിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇതിനൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വാങ്ങിച്ച അമ്മൂമ്മമാരെ പണ്ട് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തന്നെ പലർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറൊക്കെ വാദിച്ച പല ആൾക്കാരും പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെന്തുവാന്നൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവർക്ക് വേറെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവർ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക ശരാശരി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലല്ല ലോക ശരാശരി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യവും കൂടുതലാണ് ഇനി താങ്കളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇനി ജീവൻ എന്ത് കെമിക്കലാണ് അത് ഞാൻ ആ മുട്ടിലെഴുതുന്ന കുട്ടിക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എക്സ്പീരി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫ്രം എ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻസ് ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളിത ഫലമാണ് ജീവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിന് പല പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പല പല ഫ്രെയിമുകളുണ്ട് പല പല താളങ്ങളുണ്ട് അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ആണത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ തൊക്ക് ദാനം ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കരൾ ദാനം ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ആ ഇനി രവിചന്ദ്രൻ എന്താ ഇത് വീണ്ടും നാല് ചോദ്യങ്ങൾ വിത്തുകളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ബി ഡി കുറ്റിയോളം വരുന്ന വെണ്ടയിനെ ആവശ്യമുള്ള ഇന്ന് മാർക്കിൽ ലഭ്യമായ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളിൽ വലുതാണ് നാടുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള പോഷക മൂല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടും വിലക്കുറവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും മാത്രമല്ല ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾക്ക് വേറൊരു ഗുണമുള്ളത് അതിന് പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലാണ് ആ പ്രതിരോധശേഷി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കീടനാശിനികൾ കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് അത് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കീടനാശിനിയുടെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധശേഷി ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അധ്വാനവും ഊർജവും നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലവഴിച്ചാൽ മതിയാവും കേരളത്തിന് യോജ്യമായ എത്ര വിത്തുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ആര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് വെള്ളായണിയിലും മറ്റുള്ള കാർഷിക കോളേജിലുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കണം അവരെ ഞാൻ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിത്തുകൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വിത്തുകൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിയറ്റ്നാമിലും ഹോങ്കോ തായ്ലൻഡിലും ഒക്കെ അവർ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജീനുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേമുകളും ഒക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പരസ്പരം വിനിമയം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തിൻ്റെയോ ഒരു കാലത്തിൻ്റെയോ ഒരു സങ്കുചിത ഭാവത്തിലേക്ക് ഒതുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ പരസ്പരം കൈമാറിയും സഹായിച്ചിട്ടുമാണ് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ശാസ്ത്രീയമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ കാലാവധി ഉള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച ചില ആളുകൾ ഇനി നിർവീര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കീടനാശിനികൾ കാലാവധി തീരും വരെ സൂക്ഷിച്ച ശേഷം പരിശോധിച്ച് അതിൽ വിഷപ്പ് വിഷമില്ലെന്നോ പരിശോധിച്ചാൽ വിഷമില്ലെന്ന് ഉണ്ടർപ്പുണ്ടോ ശാസ്ത്രീയ കീടനാശിനികൾ അതെൻ്റെ ബോട്ടിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഞാനും പറയുന്നത് അത് എക്സ്പോഷർ എക്സ്പോഷർ ടു നെയ്ച്ചർ അത് വെള്ളത്തിൽ ഊഷ്മാവ് മർദ്ദം വൈൽഡ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഇത്ര മിനിറ്റിൽ വിഘടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ബോട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനൊരു പീരീഡ് ഉണ്ടാവും അതെപ്പോഴും വിഘടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാസകീടനാശിനി എപ്പോഴും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ വിഘടിക്കും എന്ന് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പരീക്ഷ അതേസമയം ജൈവ കീടനാശിനികൾ എന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണ ബോഡിയോ അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധനയോ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ എടുത്ത് കാണിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഹൈബ്രിഡുകൾ ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ ഇനി ഒരു അന്തക വിത്തുകൾ അന്തക വിത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് കൃഷിയിൽ തന്നെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഗുണങ്ങൾ കൈമാറപ്പെടുന്നില്ല അത് തന്നെ അടിസ്ഥാനമായ ടെക്നിക്കലി അന്തകമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ആരെങ്കിലും അന്തക വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിത്ത് സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വിത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അന്ത ഈ വിത്തുകളുടെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനവും ഉയർന്ന പ്രതിരോധമാണ് അപ്പോൾ അത് ലാഭം കിട്ടും അതിൽ കുറച്ച് തുക എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി
അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജീൻ ബാങ്കുകൾ ജീൻ ലൈബ്രറി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേണക്കുള്ള സാങ്ചറികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പാർക്കുകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഓക്സിജന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൃഷി പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മാത്രമായി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സാർത്ഥതയാണ് പക്ഷേ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതിജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെട്ടിടം വസ്ത്രം കൃഷി ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ നാഗരികതയുടെ ഒരു ആഭരണം കൂടിയാണ് താങ്ക് യു ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനിയുള്ള അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം രണ്ടു പേർക്കും തരുന്നത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര വിഷയം ഇതാണ് ജൈവ കൃഷി ശാസ്ത്രീയമോ എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ വാദമുഖങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇത് സമയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആദ്യം കിരൺ എന്തായാലും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി നാല് ക്ഷാമത്തിൻ്റെ വർഷം കിട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ് പിന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം എത്ര വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടായതാണെന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലെ ക്ഷാമത്തെ പറ്റി സാർ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണം അത് ഉൽപ്പാദനക്കുറവ് ഉണ്ടായത് നല്ല ഒന്നാം തരം മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്നത് വൈകീതിയിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടായതാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ക്ഷാമത്തിനെ അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയുടെ തലയിലേക്ക് ഇടാൻ കാണിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഒഴിവാക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ബംഗാൾ ക്ഷാമവും മറ്റതൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറകോട്ട് പോയി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറിൽ പോയി അറുപത്താറിലത് പോയി അറുപത്താറിലത് മൺസൂൺ വരുന്ന വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് സാറിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ പോകണം അതിന് ഞാൻ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അത്രയും വലിയ ചരിത്രം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലെയും എഴുന്നൂറുകളിലെയും ക്ഷാമങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അതിൻ്റെയും കൂടെ കഥ കഴിയും കാരണം കൂടുതൽ ക്ഷാമങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് മഴയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡ്ര വരൾച്ച തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് പല ക്ഷാമങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷാമങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുകളായതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും ക്ഷാമങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം മറ്റുള്ളതിൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഇടേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ പുസ്തകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത എഡിഷനിലെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ തിരുത്തലുകൾ നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ചെടികൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര തെറ്റാണ് പച്ചക്കറിയിൽ അടിക്കുന്ന വിഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് സിസ്റ്റമിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇൻവേസീവാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും മാമ്പഴത്തിനകത്ത് പണ്ടടിക്കുമായിരുന്നു സെവിൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് സെവിൻ അത് ഉള്ളിലേക്ക് അന്തർവ്യാപന ശേഷിയുള്ള കീടനാശിനിയാണ് സാർ പറയുന്ന ഒന്ത് സാധനം ഇട്ട് കഴിയാലും ഉള്ളിൽ കയറിയ സാധനം പോവില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സമാധാനം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർബേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഴിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അങ്ങേ ആ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അതിനോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാർബേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഴിപ്പിക്കുന്നത് മഹത്തരമാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ശാസ്ത്രവിശ്വാസികളും വിശ്വസിച്ച് ഇനി മുതൽ കാർബേഡ് കഴിപ്പിച്ച പഴം പ്രത്യേകമായി വില പറഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ നിങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാകണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം സ്വാഭാവികമായി പഴിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത്ര വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ സ്വാഭാവികമായി പഴുത്ത് കിട്ടുന്നത് കഴിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വ്യാപാരികളുടെ അത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് സാറൊന്നും വഴിപ്പെടാൻ പാടില്ല പരമാവധി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു സാർ പറയേണ്ടിയിരുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ജൈവ കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ ഒരു കൃഷി രീതി തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്വാഭാവ
തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഒക്കെ അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിൽ അത്യധികമായ സന്തോഷമുണ്ട് ജൈവകൃഷിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാം ജൈവകൃഷി അല്ലെന്നും അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ മാനങ്ങൾ നൽകാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രലോകം തയ്യാറാകണമെന്നുള്ള എൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി അങ്ങും കൂടി പരിഗണിച്ച് അങ്ങയ്ക്ക് വളരെ ബന്ധമുള്ള അങ്ങയെ സഹായിക്കുന്ന ഈ കാർഷിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് വിശിഷ്യ കാർഷിക കോളേജിലെ ഒന്ന് രണ്ട് സിംഹങ്ങളോട് അങ്ങ് കുറച്ചുകൂടി കർഷകരേക്ക് സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് നല്ല ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കുക രാസകൃഷി ചെയ്യുന്നവരാരും നാളെ രാവിലെ നിർത്തിവെച്ച് എട്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ആരെയും കാത്തിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് കൊല്ലവും കൃഷി ചെയ്യാം അവന് വേണ്ടി ആരും കാത്തിരിക്കേണ്ട പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിൻ്റെ മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ അറുപത്താറ് ശതമാനം ക്യാൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കാലം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നീണ്ട കാലയളവ് താടിയും മുടിയുമൊക്കെ നീണ്ടു വളരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഏതായാലും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ഈ ഒരു അവസരം തന്ന എസെൻസിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വളരെ ക്രിയാത്മകമായി പോസിറ്റീവായ ഒരു സംവാദത്തിന് എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച എന്നേക്കാൾ ബഹുമാന്യനായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ജനിച്ച രവീന്ദ്രൻ സാറിന് എൺപതിൽ ജനിച്ച കിരൺ കൃഷ്ണയുടെ വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആ പത്ത് വർഷത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മുമ്പ് സാറൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഏതായാലും ശരി ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള സദസ്സിനോടും എന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു വളരെയധികം നന്ദി സന്തോഷം ഞാൻ ഉൽപാദന കുറവ് കൊണ്ട് ക്ഷാമം വന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറെ കണക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉൽപാദന ക്ഷമതയുടെ ഒരു ഒരുപാട് കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറ് കിലോ ഞാൻ കിലോ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടാണെന്ന് ഓ ഭയങ്കര രസം മൺസൂൺ ചതിച്ചുകൊണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് എഴുപത് വർഷമായിട്ട് മൺസൂണും കാലാവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ലേ ഈ രാജ്യത്തൊന്നും ഇല്ലയോ അങ്ങനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പക്ഷിയുണ്ട് ആ ഒരുപാട് പിന്നെ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല വേറെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പോട്ടെ ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് കാർബേഡ് മാങ്ങ കാർബേഡ് മാങ്ങ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാർബേഡ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്ന വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആണെന്നും കാർബേഡ് വെച്ചോ അസറ്റിലീൻ വെച്ചോ എത്തിലീൻ വെച്ചോ മാങ്ങ പഴുത്താൽ പഴുത്തതാണെന്നും ഈ രാസ ഒരു ത്വരകമാണെന്നും അതിനൊരു ഒരു ഒരു സൈൻ ആണെന്നോ പറഞ്ഞത് കാർബേഡ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്ന മാങ്ങയെ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാർബേഡ് ഒരു സൂചകമായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് മാങ്ങയ്ക്ക് അതൊരു സജഷം മാത്രമാണ് മാങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിനകത്ത് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് അത് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലാതെ കാർബേഡ് മാങ്ങ കഴിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വിഷം പിടിച്ച മാങ്ങ കഴിച്ചോളൂ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരമ ഉടായ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് രാസവളങ്ങളും രാസ കീടനാശിനികളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജൈവ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ജൈവ പല പല ജൈവങ്ങൾ ഇത് മുപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ ആക്കി കിട്ടേണ്ട അരി നൂറ്റമ്പതിനും നൂറ്റി അറുപതിനും ഒക്കെ വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള കുറേ കുറേ രക്ഷിതാക്കൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാനും ചൂഷണം ചെയ്യാനുമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇത് ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ജാഗ്രതയോടെ കാ കാണേണ്ട കാര്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യത ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനോടൊക്കെ വളരെ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് കുറച്ച് പേർക്കങ്ങ് വലിയ മാലാകമാരായി ചമയാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല ഞാൻ പൊട്ടാസ്യം സൾബേറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സയൻസ് അല്ലെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയുടെ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ വെർമി അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോബ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രീയ കീടനാശ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിലമൊരുക്കൽ ഉള്ളതാണ് പുതയ്ക്കൽ ഉള്ളതാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇതെല്ലാം ശാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയിലുള്ളത് അവിടെ ഇതേ കണക്കുള്ള ഉടായ്പുകളുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല വേറെ വെറൈറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഈ ജനങ്ങൾക്കോ ഈ രാജ്യത്തിനോ സമൂഹത്തിനോ യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്യാത്ത കുറേ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ കൂടാൻ ജൈവ കൃഷിയാണ് കാരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നാളെ പറയാം സുഖമായിട്
ഉടായിപ്പ് കൃഷികൾ മൂന്നാലെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ഫാമ കൃഷി അഗ്നിഹോത്ര പലേക്കറൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇദ്ദേഹം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിനറുടെയും ഹോവാർഡിൻ്റെയൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ സന്ദേശങ്ങളാണ് അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചാണകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലെയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലെയൊക്കെ സാധനം ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അന്നുണ്ടായിരുന്ന പരമ്പരാഗത കൃഷിയുടെ ആര് ആളാണ് ഈ പരമ്പരാഗത കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ചാണകൃഷിയാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ പുതിയ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആത്മീയത ആത്മീയ കൃഷി എന്നൊക്കെ കൃഷിയിൽ ആത്മീയത ഇതാണ് ഒരു വലിയ കോമഡി ഉണ്ടോ ഏഹ് ഹോമം നടത്തി ഉണ്ടാക്കാം അവരാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ഹാജരായിട്ടുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൃഷിയോടും ബാധ്യതയില്ല പരിശുദ്ധ കൃഷി അതില്ല ഇതില്ല എന്നാൽ ഈ രാസവളം ആ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ആ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇദ്ദേഹം പലേക്കർ പലേക്കർ മോശം പിന്നെ ഇത് പുകയിലക്കഷ പുകയിലക്കഷ മോശം എല്ലാം മോശം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞങ്ങളെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇതേ കണക്കുള്ള ഒഴിഞ്ഞു മാറലുകൾ കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേണമെങ്കിൽ ടെറസിലോ ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ അല്പം സ്വൽപ്പം ചെയ്തോട്ടെ അല്ലാതെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് മൊത്തമായിട്ടോ ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മൊത്തമായിട്ടോ സ്വീകരിക്കാവുന്നൊരു സാധനം അല്ല അതൊരു തിരിഞ്ഞുപോക്കാണ് അതൊരു പിന്നാക്കം പാലാണ് വളരെ റിട്രോഗ്രസീവാണ് അത്തരം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരെ സമൂഹതലത്തിൽ എതിർക്കപ്പെടണം കാരണം അവർ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ അനീതിയും ചൂഷണവുമാണ് താങ്ക് യു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അതിന് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക നമ്മുടെ വിഷയം ജൈവകൃഷി ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ നല്ല സംവാദമായിരുന്നു നല്ല സഹിഷ്ണുത എല്ലാവരും കാണിച്ചു പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചു കാണികൾ ഉൾപ്പെടെ സമയനിഷ്ഠ പാലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളിപ്പം വൈകി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് വൈകി അവസാനിക്കുന്നത് പരസ്പര ബഹുമാനവും ഏറെക്കുറെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ നല്ല സംവാദമാണ് ഇനി ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ജൈവകൃഷി ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്നുള്ളതിന് രവിചന്ദ്രൻ മാഷ് സംവാദത്തിൽ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിനെ സമീപിക്കുകയും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് കിരൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കൂടുതലും പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കൃഷി ചെയ്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം അത് ഇത്രയും നാൾ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച് നടന്നതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മറുപടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് തമ്മിൽ അങ്ങനെ നേരിട്ട് ചേരുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ചില രീതികൾ തർക്കങ്ങളുണ്ടായ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ജൈവകൃഷിയുടെ ചില രീതികൾ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംവാദത്തിനിടയിൽ തന്നെ ചില കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില ഇഷ്യൂസ് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണം ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതിൽ രണ്ടുപേരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു കീടനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ കാര്യം ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ചുള്ള വസ്തുതാപരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില തർക്കങ്ങളുണ്ടായി അതൊക്കെ അവർ സംവാദത്തിനിടയിൽ തന്നെ കുറേ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര പ്രശ്നങ്ങൾ മൂന്ന് കേന്ദ്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആ കേന്ദ്ര പ്രശ്നം ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയ ജൈവകൃഷി ശാസ്ത്രീയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ കൃഷിരീതി എന്ത് അത് പറയണമെങ്കിൽ ജൈവകൃഷി എന്താണ് എന്ന് നിർവചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ത് തരം പ്രാക്ടീസാണ് ജൈവകൃഷിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയും മാനീകരണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എം പി ഒ പിയുടെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോയി എന്നല്ലാതെ അതിനകത്ത് കിരൺ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അത് തന്നെയാണോ ജൈവകൃഷി എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജൈവകൃഷി എന്താണ് കൃത്യമായി ഒരു വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റാ അഥവാ ഇനി അത് ലോക്കലി സ്പെസിഫിക്കാണ് കാലാവസ്ഥയനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനും വേണം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു ഭാഷയും അത്തരത്തിലൊന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാതെ ജൈവകൃഷിയെ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അത് അത്തരത്തിൽ ആ ഭാഗത്തിന് അവ്യക്തമ
ഏഴ് ബില്യൺ ആ എഴുന്നൂറ് കോടിയായി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കോടിയായി മാറും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കോടി പോപ്പുലേഷനെ പോറ്റാൻ ഈ കൃഷിഭൂമി മതിയാവുമോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത ഒരു കേന്ദ്ര പ്രശ്നമായിട്ടിനകത്ത് വരുന്നത് ആ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ ജൈവ കൃഷിയെ നമുക്ക് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കാതെ അത് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിന് കിരോൺ പോലുള്ള എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അത് സയൻറ്റിഫിക് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ജൈവ കൃഷി രീതിയിൽ വിവിധ ഉൽപ്പാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അതേപോലെ അതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഇത് തമ്മിൽ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നിഗമനത്തിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ അങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാതെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനെ പരിമാണാത്മകമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതൊരു പരിഹാരമാണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ കേന്ദ്ര പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളി അങ്ങനെ നേരിടാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ജൈവ കൃഷി ഇന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി ഉൽപ്പന്നത്തിനുള്ള അമിത വില കൊണ്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും വില വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പം ഈ ജൈവ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത്രയും വില താങ്ങാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കഴിയുമോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പറ്റുമോ അതിനെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് പറ്റുമോ എന്നുള്ള വിഷയമുണ്ട് അതൊരു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്ര പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഒരു കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേന്ദ്ര പ്രശ്നങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കേന്ദ്ര പ്രശ്നങ്ങളിലും കൃത്യമായി ജൈവ കൃഷിക്കൊരു പരിഹാരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ മോഡറേറ്റർ നിലയിൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജൈവ കൃഷി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാനീകരിക്കണം അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണം അതിനെ ഡബിൾ ബെൻഡേഴ്സിന് വിധേയമാക്കണം അതിനെ സാമ്പത്തികമായി കാര്യക്ഷമമാക്കണം അപ്പം മാത്രമേ അത് സയൻറ്റിഫിക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അളന്നു നോക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതാണ് സംവാദത്തെ കണ്ടുകൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നീ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത കിരൺ കിരൺ കെ കൃഷ്ണ രവിചന്ദ്രൻ മാഷ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകം എൻ്റെ പേരിലും എസൻസിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ഇത്രയും വൈകിട്ട് ഇത്രയും പേര് ഇവിടെയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എട്ടേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഹാൾ തന്ന ഹൈസൻമരക്കാർ ഹാൾ അതിനും കൃത്യം രേഖപ്പെടുത്തി നിർത്തുന